நான் வரும்பொழுது எனக்காக அதை பாடும்படி இந்த பிரயாசத்தை எடுக்கும் சகோதரி ஏஞ்சிக்கும் மற்றும் சகோதரி கிரீட்டிக்கும் நான் நன்றியுள்ளவனாயிருக்கிறேன் கர்த்தர் அவர்களை ஆசீர்வதிப்பார்கள் நான் அதை கேட்கும் பொழுது நீண்ட காலத்துக்கு முன்பாக பழைய நினைவுகளை அது திரும்ப கொண்டு வருகிறது ஜெப கூடாரத்தை விட்டு புறப்படுவதற்கு சற்று முன்னர் ஒரு குளிர்காலம் முழுவதும் எங்களுக்கு ஒரு மகத்தான எழுப்புதல் இருந்தது அதில் கர்த்தராகிய இயேசுவின் வெளிப்படுத்தின விசேஷ புத்தகத்தின் மேல் பிரசங்கங்கள் இருந்தன ஏறக்குறைய ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவும் அவர்கள் தொடர்ந்து பற்றி கொண்டே இருங்கள் என்ற பாடலை பாடுவார்கள் உமக்கு நன்றி சகோதரி கிரீட்டி அவர்கள் அதை எங்களுக்காக மீண்டுமாக இன்று பாடினார்கள் என்பதற்கு நான் நிச்சயமாய் சந்தோஷமாய் இருக்கிறேன் சகோதரி கிரீட்டி அவளுக்கு சற்று கலகரப்பா இருந்தது என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தாள் சரி தனிமையாக இருக்கிறதாக உணர வேண்டாம் நானும் கூட இருக்கிறேன் ஆனால் இந்த காலையில் சுமார் இரண்டரை மணி நேர பிரசங்கத்தின் மூலம் ஜனங்களை கஷ்டப்படுத்தின பின்னர் அது என்னுடைய மிகச்சிறிய அளவுள்ள விதம் எனவே நான் வெளியே சென்றேன் தரையின் மேல் சற்று ஈரமாக பொழுதிருந்தது நிச்சயமாக அந்த விதமாகத்தான் எனக்கு ஆகும் ஆனால் நான் வார்த்தையை நேசிக்கிறேன் மற்றும் விசேஷமாக வார்த்தையோடு பரிசுத்த ஆவியின் ஆசீர்வாதத்தை நேசிக்கிறேன் அவர் ஆசீர்வதித்துக் கொண்டும் உதவி செய்து கொண்டும் இருக்கும் பொழுது வெறுமென சாதாரணமாக நிறுத்துவதற்கு ஒரு இடத்தை கண்டுபிடிக்கவே என்னால் முடிகிறது இல்லை ஆகவே அது எப்படி இருக்கும் என்று உங்களுக்கு தெரியும் இப்பொழுது ஒரு கால் இன்றிரவு நான் பேச விரும்புவது அவ்வளவு நீண்டதாய் இல்லாமல் இருக்கலாம் ஏனென்றால் ஒரு சிறு இருக்கிறது ஆனால் நம்முடைய ஆசீர்வாதத்திற்கும் நம்முடைய ஜீவியங்களில் முக்கியமாக நமக்கு தேவையான அவருடைய ஆவிக்குரிய உதவிக்காகவும் தேவன் இப்பொழுது சகோதரன் நெவில் அவருடைய நிகழ்ச்சி நிரலோடு சொல்ல போனால் அவருடைய நிகழ்ச்சி நிரலை அறிவித்திருக்கிறார் அதை கேட்கிற ஒவ்வொருவரும் அந்த நிகழ்ச்சிகளை கேட்க வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன் இப்பொழுது இதை கூறும்படி அவர் என்னிடம் கூறவில்லை ஆனால் ஒரு நிகழ்ச்சியை கேட்டதில் கடந்த சனிக்கிழமை நான் கேட்டது போன்று இவ்வளவாய் நான் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதே இல்லை எத்தனை பேர் அந்த செய்தியை கேட்டீர்கள் அது ஒரு சிறந்த வேலைப்பாடாயிருந்தது டபிள்யூ எல் ஆர் பி 
ஒன்பதிலிருந்து ஒன்பது முப்பது மணி வரை ஒவ்வொரு சனிக்கிழமை காலையிலும் மூவருடைய நெவிலின் நிகழ்ச்சி இருக்கும் அந்த அறையில் இருக்கின்ற பதிவாதலை செய்யும் சகோதரன் லியோவிடம் நான் பேசிக் கொண்டிருந்தேன் அவர் அதனோடு அவ்வளவாய் உணர்ச்சி ஊட்டப்பட்டு அதாவது அவரை அறியாமலேயே அவர் யார் இந்த பிரசங்கியார் என்றார் அவர் வானொலியில் கேட்டுக் கொண்டிருந்தார் சகோதரன் ஜீனும் அல்லது அவர்களில் சிலரும் இது சகோதரன் நெவில் இது அவருடைய நேரம் என்று கூறினார்கள் அது உண்மையாகவே அற்புதமாக இருந்தது அது மட்டுமல்ல ஆனால் ஒவ்வொருவருக்குமே சகோதரன் நெவில் பேசுவதை கேட்க நான் விரும்புகிறதற்குள்ள காரணத்தை நான் உங்களுக்கு கூறுகிறேன் முக்கியமாக அவர் ஒரு நல்ல பிரசங்கியார் என்பதற்காக அல்ல ஆனால் அவர் என்ன பிரசங்கிக்கிறாரோ அதன்படி அவர் ஜீவிக்கிறார் என்று நான் அறிந்துள்ள காரணத்தினால் தான் நீங்கள் எனக்கு ஒரு பிரசங்கத்தை செய்வதை காட்டிலும் நீங்கள் எனக்கு ஒரு பிரசங்கமாகவே ஜீவிப்பதையே நான் விரும்புவேன் அது அதிக பலனுள்ளதா இருக்கும் நான் இப்பொழுது அறிவித்திருக்கிறேன் இன்றிரவு ஒரு சில விராடிகளுக்குள்ளாக தேவன் அவருடைய வார்த்தையை காத்துக் கொள்கிறார் என்பதன் பேரில் நான் பேசுவேன் என்று அது அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது இந்த காலையில் நான் கிறிஸ்தவத்தின் ஆள் மாறாட்டம் என்பதன் பேரில் பேசிக் கொண்டிருந்தேன் இப்பொழுது நாம் அவருடைய வார்த்தையை வாசிக்கையில் கர்த்தத்தாமே அவருடைய ஆசீர்வாதங்களை இப்பொழுது கூட்டுவாராக நான் வேத வார்த்தையில் பல இடங்களில் இருந்து வாசிக்க விரும்புகிறேன் குறைந்தது மூன்று அல்லது இன்னும் அதிகமாக குறிப்பிடலாம் ஏனென்றால் நாம் பேசிக் கொண்டிருப்பதே வார்த்தையை பற்றி தான் இருக்கிறது கடைசி புத்தகத்தில் வெளிப்படுத்த விசேஷ புத்தகம் முழு வேதாகமும் முடிந்த பின்னர் இங்கே சபைக்கு ஒரு செய்தி இருந்தது வெளிப்படுத்துகிற விசேஷம் இருபத்தி இரண்டாம் அதிகாரத்திலே பதினேழாம் வசனம் முதல் ஆதியும் மனவாட்டியும் வா என்கிறார்கள் கேட்கிறவனும் வா என்பானாக தாகமாயிருக்கிறவன் வரக்கடவன் விருப்பம் உள்ளவன் ஜீவ தண்ணீரை இலவசமாய் வாங்கிக் கொள்ள கடவன் இந்த புஸ்தகத்தில் உள்ள தீர்க்க தரிசன வசனங்களை கேட்கிற யாவருக்கும் நான் சாட்சியாக எச்சரிக்கிறதாவது ஒருவன் இவைகளோட எதையாகிலும் கூட்டினால் இந்த புஸ்தகத்தில் எழுதியிருக்கிற வாதைகளை தேவன் அவன் மேல் கூட்டுவார் ஒருவன் இந்த தீர்க்க தரிசன புஸ்தகத்தின் வசனங்களில் இருந்து எதையாகிலும் எடுத்து போட்டால் ஜீவ புஸ்தகத்தில் இருந்தும் பரிசுத்த நகரத்தில் இருந்தும் இந்த புஸ்தகத்தில் எழுதப்பட்டவைகளில் இருந்தும் அவனுடைய பங்கை தேவன் எடுத்து போடுவார் இவைகளை சாட்சியாக அறிவிக்கிறவர் மெய்யாகவே நான் சீக்கிரமாய் வருகிறேன் என்கிறார் ஆமே கர்த்தராகிய இயேசுவே வாரும் நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபை உங்கள் அனைவரோடும் கூட இருப்பதாக ஆமேன் and then over in st john the 12th chapter of st john பின்னர் பரிசுத்த யோவானில் பரிசுத்த யோவான் 12 ஆம் அதிகாரம் 39 வது வசனம் முதல் therefore they could not believe because isaiah said again ஆகையால் அவர்கள் விசுவாசிக்க மாட்டாமல் போனார்கள் ஏனெனில் ஏசாயா பின்னும் அவர்கள் கண்களினால் காணாமலும் இருதயத்தினால் உணராமலும் குணப்படாமலும் இருக்கும்படிக்கும் நான் அவர்களை ஆரோக்கியமாக்காமல் இருக்கும்படிக்கும் அவர்களுடைய கண்களை அவர் குழாக்கி அவர்கள் இருதயத்தை கடினமாக்கினார் என்றார் பின்னர் பரிசுத்த மத்தியில் இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் மற்றும் முப்பத்தைந்தாவது வசனத்தில் இயேசுவானவர் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் வானமும் பூமியும் ஒழிந்து போ என் வார்த்தைகளோ ஒழிந்து போவதில்லை மற்றும் கலாத்தியர் ஒன்னு எட்டில் நான் உங்களுக்கு பிரசங்கித்த சுவிசேஷத்தை எல்லாமல் நாங்களாவது வானத்திலிருந்து வருகிற ஒரு தூதனாவது வேறொரு சுவிசேஷத்தை உங்களுக்கு பிரசங்கித்தால் அவன் சபிக்கப்பட்டவனாயிருக்க கடவன் இப்பொழுது நாம் நம்முடைய தலைகளை அப்படியே ஒரு வினாடி ஒரு ஜப வார்த்தைக்காக வணங்குவோமாக எங்கள் தேவனே என் நாமத்தினால் பிதாவை எதை கேட்டாலும் நான் அதை செய்வேன் என்று கூறி வரும்படியாக எங்களுக்கு கட்டளை கொடுத்திருக்கிற உம்முடைய நேசகுமாரனுடைய நாமத்தில் நாங்கள் உம்மிடத்திற்கு வருகிறோம்
எனவே நாங்கள் இயேசுவின் நாமத்தினால் முதலாவதாக எங்களுடைய சொந்த பாவம் மற்றும் எங்களுடைய குறைபாட்டிற்கு எங்களுடைய எல்லா அக்கிரமத்திலிருந்தும் எங்களை தழுவவும் எங்களுடைய சிந்தனைகளை சுத்திகரிக்கவும் அதாவது சரியான காரியங்களின் மேலும் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை பற்றினதுமான காரியங்களின் மேல் நாங்கள் சிந்திக்கவும் உண்மை கேட்கும்படி நாங்கள் வருகிறோம் இன்றிரவு எங்களுடைய சிந்தனைகள் தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் ஏதோ மேலான காரியமாயும் அந்த ராஜ்யத்தில் உள்ள ஜனங்களை மேலாக ஆக்கக்கூடியதாகவும் இருப்பதாக எல்லா அசுசியான காரியங்களில் இருந்தும் எங்களுடைய இருதயங்கள் சுத்திகரிக்கப்படுவதாக உமக்கு முன்பாக நாங்கள் நேர்மையுள்ளவர்களாகவும் சுத்தமான கரங்களோடும் ஒரு கலங்கமற்ற இருதயத்தோடும் நடக்க நாங்கள் வாங்கிக்கிறோம் ஓ தேவன் மட்டுமே இதை செய்ய முடியும் பிதாவே எங்கள் கரங்களை சுத்தமாக்கவும் எங்கள் இருதயங்களை கலங்கமற்றதாக ஆக்கவும் நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் வார்த்தையினால் உலகத்தின் காரியங்களில் இருந்து தீட்டு கழிக்கும் ஜலத்திலே எங்களை கழுவி ஏறலும் வார்த்தையின் மூலமாக நீர் நான் உங்களுக்கு சொன்ன உபதேசத்தினாலே நீங்கள் சுத்தமாக இருக்கிறீர்கள் என்று கூறியிருக்கிறீர் இன்றிரவு எங்களுடைய எல்லா இருதயங்களுக்குள்ளும் வார்த்தையானது ஆழமாய் ஆராயும்படி நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் எங்களை எந்த அவிசுவாசத்தினின்றும் சுத்திகரித்து எங்களுடைய இருதயம் பரிசுத்த ஆவிக்குள் புதுப்பிக்கப்படுவதாக தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்கு லாபமா இருக்கின்றதான அந்த காரியங்களை இன்றிரவு அவர் தாமே எங்களிடம் கொண்டு வருவாராக பாதையினூடாக பலவீனமாய் உள்ளவர்களுக்கும் வார்த்தையை விசுவாசிப்பதில் கடினப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறவர்களுக்கும் உதவி செய்யும் கட்டாவே ஓ தேவனே நாங்கள் ஜீவித்துக் கொண்டிருக்கின்ற இந்த இருளான நம்பிக்கை துரோகமான வேளையிலே உலக பிரச்சனைகளுக்காக நாங்கள் முன்னோக்கி பார்க்கையிலே நாங்கள் இருள் மட்டும்தான் முன்னிற்கிறதைய காண்கிறோம் இந்த காரியங்கள் சம்பவிக்க தொடங்கும் பொழுது எங்கள் மீட்பு சமீபமாயிருப்பதால் ஏறெடுத்து பாருங்கள் என்று நீர் கூறியிருக்கிறீர் இந்த நேரத்திலே எங்களுடைய மீட்பை வாக்களித்திருக்கிற பரலோகத்தின் தேவனின் முகத்தை நோக்கி பார்க்கவும் பரிசுத்த ஆவியினாலே இருதயத்திற்குள்ளாக இதை ஏற்றுக்கொள்ளவும் இன்றிரவு நாங்கள் போதிக்கப்படுவோமாக பத்மு தீவிலே யோவான் ஜபித்தது போல கர்த்தராகிய இயேசுவே வாரும் இந்த காரியங்களை இன்றிரவு நீர் எங்களுக்கு அருள வேண்டும் என்று நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் வியாதியாயும் பாதிக்கப்பட்டுள்ள யாவரையும் சுகப்படுத்தும் பரிசுத்தவான்களை ஆறுதல் படுத்தும் பாவிகளை மனம் திரும்புதலுக்கு அழையும் தேவனுடைய முழு சர்வாயுத வர்க்கத்தையும் இறுக்கி கட்டிக்கொண்டு முன்பாக இருக்கின்ற யுத்தத்திற்கு ஆயத்தமாக்கப்பட்ட போர் வீரர்களை போன்று இங்கிருந்து நாங்கள் புறப்பட்டு போகும்படியாய் எங்கள் எல்லோரையும் புதுப்பியும் இப்பொழுது இன்றிரவு நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் ஜபத்திற்காக கூடி வந்திருக்கையில் கொடி எங்கள் மேல் பறக்க விடிவெளி நட்சத்திரம் பாதைகளை நடத்தி கொண்டு போவதாக சத்ருவின் சேனையும் கூட வளைத்துக் கொண்டிருக்கிறது அவர்களுடைய பெரிய சவாலிடுபவன் வெளியே வந்து இந்த அற்புதங்களை நாட்கள் கடந்து போய்விட்டது என்று கூறி அவனுக்கு பெருமையை ஏற்படுத்திக் கொள்ளுகிறார் ஆனால் ஓ தேவனே எங்களுக்கு ஒரு தாவீதை ஒரு யுத்த வீரனை ஒரு சவாலிடுபவனை எழுப்பும் அந்த ஆவியானது ஒவ்வொருவருடைய இருதயத்திலும் மிகுதியாய் வாசம் பண்ணுவதாக நாங்கள் இதை கிறிஸ்துவனுடைய நாமத்திலே கேட்கிறோம் ஆமே இந்த மிக முக்கியமான பொருளை அணுகுகையில் இது வேறு எவரின் விசுவாசத்தை நோக்கியோ அல்லது புரட்டவோ அல்லது தொந்தரவு கொடுக்கவோ அல்லது விரோதியை உண்டாக்கவோ இல்லை தேவனுடைய ஜனங்களை கூட்டவும் ஒன்று சேர்த்து இணைக்கவும் மட்டுமே இது இருக்கிறது இன்றிரவு இந்த ஜப கூடாரத்தில் இதை நான் பேசும்படி தெரிந்து கொண்டதற்கு காரணம் நாம் ஜீவித்துக் கொண்டிருக்கின்ற நேரத்தின் நிலைமையாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் தான் 
சம்பவிக்க போகிறது என்று முழு உலகமும் எச்சரிக்கையா இருக்கின்ற ஏதோ காரியத்தின் துவக்கத்தில் நாம் இருக்கிறோம் என்று நான் நம்புகிறேன் ஒருவராலும் அவர்களுடைய விரலை அதன் மேல் வைக்க கூடாதது போன்று தோன்றுகிறது ஆனால் அப்படி இருந்தும் ஏதோ காரியம் சம்பவிக்கத்தக்கதா இருக்கிறது என்று நாம் அறிவோம் அது இங்கே மட்டுமல்ல அது எல்லா இடத்திலும் இருக்கிறது நாம் ஜீவித்துக் கொண்டிருக்கின்ற நேரத்தையும் கிறிஸ்துவையும் சுவிசேஷத்தையும் பற்றின ஒரு மேலான புரிந்து கொள்ளுதலை நாம் உடையவர்களாய் இருக்க மேலாய் அறிந்திருக்க நாம் புரிந்து கொள்வதற்கு காரணமாய் இருக்க இன்றியமையாத முக்கியமாய் இருக்கக்கூடிய ஏதோ காரியத்தை பேசுவதற்கு ஜனங்கள் ஒன்று கூடி சேர்ந்து வந்திருக்கையில் இன்றிரவு இந்த நேரத்தை நாம் எடுத்துக் கொள்வோமானால் அது மிகவும் பொருத்தமானதாய் இருக்கும் என்று நான் நினைக்கிறேன் இப்பொழுது துவக்கமாக நான் அதை கூற விரும்புகிறேன் அதாவது அதிக நாட்களுக்கு முன்பல்ல நான் ஒரு லூத்தரன் குருமார் பள்ளியில் இருந்து லூத்தரன் சகோதரர்கள் அவர்கள் ஒரு மிக கடினமான குறை கூறும் கடிதத்தை அந்த தலைவரால் எனக்கு எழுதின பிறகு என்னிடத்தில் இதை சொன்னார்கள் நான் ஒரு குறி சொல்லுகிறவன் என்றும் இன்னும் அநேக பொல்லாத காரியங்களை என்னிடத்தில் பேசிக் கொண்டும் சொல்லிக் கொண்டும் இருந்தனர் அவர்களால் அதை உண்மையாகவே நிரூபிக்க முடியவில்லை ஏனென்றால் பிசாசினால் சுகமளிக்க முடியாது என்று நான் கூறியிருந்தேன் இப்பொழுது பிசாசினால் சுகப்படுத்த முடியும் என்றால் அவன் ஒரு சிருஷ்டி கர்த்தராய் இருக்கிறான் மற்றும் ஒரு சிருஷ்டி கர்த்தர் அங்கே ஒரே ஒருவர் தான் இருக்கிறார் அது தேவனாயிருக்கிறது பிசாசினால் சிருஷ்டிக்க முடியாது பிசாசானவன் சர்வ வியாபியும் அல்ல அவனால் ஒரு நேரத்தில் ஒரு இடத்தில் மட்டும்தான் இருக்க முடியும் அவனுடைய பொல்லாத ஆவிகள் எல்லா இடத்திலும் இருக்கின்றன ஆனால் தேவனோ சர்வ வியாபியா இருக்கிறார் பிசாசினால் ஒரு இடத்தில் மட்டுமே இருக்க முடியும் தேவன் சர்வ வல்லமை உள்ளவராய் இருக்கிறார் பிசாசுக்கு ஒரு வரம்புக்குட்பட்ட வல்லமை தான் இருக்கிறது அது என்னவென்றால் அவனுடைய பொய்யானவர்களை கூறும் ஏமாற்றங்களை அவனால் எரிந்து கொண்டிருக்கும் வரைக்கும் தான் அவனுக்கு இருக்கின்ற ஒரே சட்ட ரீதியான காரியம் உன்னை திரும்பவும் பூமியின் தூளாக ஆக்குவதே ஆகும் அந்த ஒரு காரியத்தை மாத்திரமே அவன் உடையவனாக இருக்கிறான் அது அப்படி இருந்தாலும் உயிர்த்தெழுதற்கான தேவனுடைய வாக்கு தத்துவமாயும் தேவனுடைய ஆசீர்வாதமாயும் இருக்கிறது எனவே தேவன் ஒருவர் மாத்திரமே சிருஷ்டி கர்த்தராய் இருக்கிறார் தேவன் ஒருவரால் மட்டுமே உயிரணுக்களை படிப்படியாக உருவாக்க முடியும் உயிரணுக்கள் சிருஷ்டிப்பாயிருக்கிறது சிருஷ்டிப்பு தேவனால் மட்டுமே வருகிறது எனவே தேவன் ஒருவர் மட்டுமே சுகமளிப்பவராயிருக்கிறார் தெய்வீக சுகத்தை தவிர அங்கே வேறெந்த சுகமளித்தலும் கிடையாது ஒரு எலும்பை பொருத்தக்கூடிய பெயர் பெற்ற வைத்தியர்கள் நமக்கு இருக்கிறார்கள் ஆனால் தேவன் சுகமளிக்கிறார் குடல்வாழ் வளர்ச்சியை வெட்டி அல்லது ஒரு சதை வளர்ச்சியை வெட்டி எடுக்கக்கூடிய வைத்தியர்கள் நமக்கு இருக்கிறார்கள் செய்யக்கூடிய சரியான ஒரே காரியம் அதுதான் ஆனால் சுகமளிப்பது யார் தேவனே சுகமளித்தலை செய்கிறார் ஏனென்றால் அவர் ஒருவரே சிருஷ்டி கர்த்தராயிருக்கிறார் இப்பொழுது மற்றும் அவர் லூத்தரன்களாகிய நம்மால் என்ன செய்ய முடியும் நீங்கள் எங்களை கிறிஸ்தவர்கள் என்று கருதுகிறதாக நீங்கள் நினைக்கிறீர்களா என்றார் நான் மிகுந்த நிச்சயமாக என்றேன் நான் சொன்னேன் தேவனுடைய ராஜ்யம் தன்னுடைய விதையை ஒரு வயலில் விதைத்த ஒரு மனிதனை போன்று இருக்கிறது ஒரு நாள் காலை அவன் போய் அவன் பார்த்த போது அங்கே இரண்டு சிறிய கதிர்கள் வசந்த கால துவக்கத்தில் மேலே வந்திருந்தன விவசாயியோ என்னுடைய வயலை பாருங்கள் என்றான் இப்பொழுது அவனுக்கு தானியம் கிடைத்ததா மறைமுகமாக அவன் உடையவனாயிருந்தான் ஆனால் கதிர்கள் அல்ல இப்பொழுது நான் உங்களுக்கு ஒன்று கொடுத்தது போன்று நீங்கள் என்னிடத்தில் ஒரு மோக் மரத்தை கேட்டீர்கள் நான் உங்களுக்கு ஒரு கருவாலி கொட்டையை கொடுத்தேன் மறைமுகமாக நீங்கள் அந்த ஓக் மரத்தை உடையவர்களாய் இருக்கிறீர்கள் ஏனென்றால் ஓக் மரமானது கருவாலி கொட்டையில் இருக்கிறது அப்படியானால் தானிய மணியில் உங்களுக்கு தானியம் இருக்கிறது ஆனால் அப்படி இருந்தாலும் அது மறைவாக இருக்கிறது நீங்கள் தானியத்தை உடையவர்களாய் இருக்கிறீர்கள் இப்பொழுது விவசாயி என்னுடைய தானிய விளைச்சலை பாருங்கள் அது அழகாக இருக்கிறது அல்லவா என்னுடைய தானியம் என்றான் அவன் அதை தானியம் என்று அழைத்தான் இருந்தாலும் அது முளை கிளம்பியதில் இருந்தது சீக்கிரத்தில் அந்த தானியம் தண்டு வளர்ந்து அது ஒரு பட்டு குஞ்சமாக ஆகிறது அந்த பட்டு குஞ்சத்தில் மகரந்த பொடி வருகிறது அல்லது பட்டு குஞ்சத்திலிருந்து தான் மகரந்த பொடி விழுகின்றது அதுதான் தானிய பெருக்கத்திற்கு காரணமாயிருக்கிறது ஆண் பெண்ணுக்கு இடையே உள்ள இனச்சேர்க்கையாயிருக்கிறது இப்பொழுது பட்டு குஞ்சம் திரும்பி பார்த்து இலங்கையிடம் 
இப்பொழுது எனக்கு முன்னோர் எந்த வேலையும் இல்லை நீ காட்சிகளே கூட இல்லை நான் ஒரு வித்தியாசமான காரியம் நான் பட்டு குஞ்சமாக இருக்கிறேன் அடையாளம் கண்டுகொள்ளப்பட்ட ஒன்றாக நான் இருக்கிறேன் உனக்கு அதனோடு எந்த வேலையும் கிடையாது என்று கூறினால் என்னவாயிருக்கும் ஆனால் இருந்த போதிலும் இலையில்லாமல் தானியம் மகரந்த பொடியாக முடியாது ஏனென்றால் பட்டு குஞ்சம் இலைக்குள்ளாக விடுகிறது அங்கிருந்துதான் கதிர்கள் உற்பத்தியாகின்றது இலையில் இருக்கின்ற அதே ஜீவன் தான் பட்டு குஞ்சத்திலும் இருக்கிறது சீக்கிரத்தில் ஒரு கதிர் வருகின்றது அந்த கதிர் மேலே வருகின்றது தானியம் பின்னர் தானியம் பட்டு குஞ்சத்திடம் எனக்கு முன்னோடு எந்த வேலையும் இல்லை நீ காட்சியில் கூட இல்லை என்று கூறுகிறது ஆனால் அது பட்டு குஞ்சமாக இல்லாமல் இருந்தால் அங்கே தானியமே இருந்திருக்காது ஆக அந்த காரியம் என்னவென்றால் அந்த சிறிய தண்டானது லூத்தரன் எழுப்புதலாக இருந்தது பட்டு குஞ்சம் மெத்தோடிஸ்ட் எழுப்புதலாக இருந்தது கதிர் இந்த எழுப்புதல் ஆயிருக்கிறது ஆனால் எல்லாமாக சேர்ந்து அதே ஆதி அந்த சிறிய தானிய தண்டில் இருந்த அதே ஜீவன் அதனோடு துவங்குகையிலே தானியத்தில் இருக்கிற அதே ஜீவனாக இருக்கிறது இப்பொழுது பெந்தே கோஷ்டிகளிடம் உள்ள ஒரே காரியம் நான் பெந்தே கோஷ்டை என்று அழைத்துக் கொள்கிறவர்களை அல்ல உண்மையான பெந்தே கோஷ்டாவை கூறுகிறேன் ஆனால் உண்மையான பெந்தே கோஷ்டை செய்தியானது லூத்தரன் மெத்தோடிஸ்ட் பாப்டிஸ்ட் பிரஸ்பிட்டேரியன் இவர்களினூடாக கடந்து சென்று பூமிக்குள்ளாக சென்ற அதே காரியம் திரும்ப அளிக்கப்படுவதே இல்லாமல் வேறொன்றும் இல்லை புரிகிறதா இப்பொழுது அது சரியாக ஒரு கதிர்க்கு வந்திருக்கிறது நான் இதை சொல்வதற்கு நான் எவ்வளவாய் வெறுக்கிறது போல அங்கே அதன் மேல் சில காளான்கள் வளர்ந்து கொண்டிருந்தது விவசாயிகளாகிய உங்களுக்கு அது என்ன என்று தெரியும் அது ஏதோ கதிரை போன்றே காணப்படும் இப்பொழுது இன்றிரவு நாம் அதைத்தான் வெட்டி எடுக்க விரும்புகிறோம் ஏனென்றால் நீங்கள் அதை உங்கள் தானியத்தின் மேலிருந்து நீக்கவில்லை என்றால் அது அந்த முழு விளைச்சலையே பாதிக்க காரணமாயிருக்கும் ஆக அந்த ஒரு காரியத்தை நான் தெளிவுபடுத்த விரும்புகிறேன் அதாவது அந்த ஜனங்களின் எல்லா ஸ்தாபன சபைகளும் அவைகள் மகத்தான நேரங்களினூடாக வந்து கொண்டிருக்கையில் அது முதிர்ச்சி அடைந்து கொண்டே வந்தது இப்பொழுது சபையானது விதையில் இருக்கிறது நிலத்திற்கு அருகில் சென்ற அதே காரியத்தை அது வெளிக்கொண்டு வந்தாக வேண்டும் ஆகையினால் நாம் ஜீவித்துக் கொண்டிருக்கின்ற சபையானது ஒரு முழுவதுமான முதிர்ச்சி அடைந்த சபையாக இருக்கிறது ஒரு பகுதி அந்த விதமாக இன்னொரு பகுதியிடம் கூற முடியாது ஏனென்றால் அவர்கள் அவர்களுடைய நாளில் நன்றாய் ஜீவித்தனர் அவர்கள் தான் தேவனுடைய பார்வையில் தானிய வகையிலாக இருந்தார்கள் எனவே நாம் யாரையும் குறைவுபடுத்த விரும்பவில்லை ஆனால் இன்றைக்கு அங்கே பல போதகங்கள் இருக்கின்றன விசேஷமாக உலகமெங்கும் உள்ள பிரசித்தி பெற்ற வானொலி பரப்பில் தேவனுடைய வார்த்தையை குறைவுபடுத்தி தேவன் ஒரு சபையில் வாசம் செய்கிறார் வார்த்தையில் அல்ல என்று கூறுகிறார்கள் ஒரு சில சாயங்காலங்களுக்கு முன்னர் பெயர் பெற்ற உபதேசியார்களில் ஒருவருடைய பேச்சை கேட்டேன் அதில் நீங்கள் உங்களுடைய வேதாகமத்தை எங்கிருந்து பெற்றீர்கள் தேவன் ஒரு நோக்கம் கொண்டவராக இருந்து பரலோகத்தில் உங்களுக்கு ஒரு வேதாகமத்தை எழுதி அதை ஏதோ ஒரு சிறிய தூதர்களிடத்தில் கொடுக்க அவர்கள் அதை பரலோகத்தின் தாழ்வாரங்களினூடாக கீழே வந்து ஜனங்களாகிய உங்களுக்கு அதை வழங்கினர் என்று நான் நினைக்கிறேன் என்றார் அதாவது வேதாகமத்தின் உபதேசத்தில் ஒருவராலும் ஜீவிக்க முடியாது அது ஒன்றும் சரியாக அப்படியே நம்பத்தக்கதல்ல என்றார் முதலாவது சபையின் துவக்கமாய் இருக்க அவர்கள் உரிமை கோருகிறார்கள் இப்பொழுது அந்த சபைக்கு போகின்ற அந்த ஜனங்கள் நம்மை போன்ற புருஷர்களும் ஸ்திரீகளுமாயிருக்கிறார்கள் அவர்கள் நேசிக்கிறார்கள் புசிக்கிறார்கள் குடிக்கிறார்கள் அதை நிறுத்த அங்கே ஏதாவது வழி இருக்கிறதா வேதாகமும் அது இந்த வழியா இருக்க போகிறது என்று கூறுவதனால் அல்ல அது சரியாயிருக்கிறது ஆனால் உங்களை உற்சாகப்படுத்த நான் என்னையே தெளிவுபடுத்தி வெளிப்படையாக்க நான் விரும்புகிறேன் அதாவது நான் இதை தேவனுடைய முழுமையான தவறாத கலப்படம் செய்யப்படாத வார்த்தை என்றும் அதனோடு ஒன்றும் கூட்டப்படவோ அல்லது அதிலிருந்து எடுக்கப்படவோ கூடாது என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன் அது அவருடைய சபையின் முழுமையான தேவனுடைய திட்டமாக இருக்கிறது ஏற்கனவே போடப்பட்டிருக்கிற அஸ்திபாரமே இல்லாமல் வேற எந்த அஸ்திபாரத்தையும் எந்த மனிதனாலும் கட்ட முடியாது உங்களுக்கு அது புரிகின்றதா அந்த காரணத்தினால் தான் தேவனுடைய வார்த்தையின் தவறாத தன்மையை நான் விசுவாசிக்கிறேன் அந்த ஜனங்களில் ஒருவரிடத்தில் நான் 
இந்த வேதம் எங்கிருந்தது என்று நீங்களும் உங்களுடைய சபையும் கூறுகிறீர்கள் உங்களுடைய சபை இந்த வேதத்தை எழுதினதா என்றேன் ஆம் எங்களுடைய பரிசுத்தமான்கள் இந்த வேதாகமத்தை எழுதினார்கள் என்றான் நான் அதற்கு அப்படியானால் அதை ஏன் இந்த விதமாக எடுத்துக் கொண்டீர்கள் இன்றைக்கு நீங்கள் இந்த வேதத்தில் இருந்து அவ்வளவு வித்தியாசமாக இருக்கிறீர்களே என்றேன் அவர் அல்லது நீங்கள் பாருங்கள் அவர்கள் ஒரு காலத்தில் ஜீபித்தார்கள் நாமோ இன்னொரு காலத்தில் ஜீபிக்கிறோம் என்றார் மற்றும் வேதாகமும் அது ஆவியினால் ஏவப்பட்டதானால் அது தவற முடியாத தேவனால் எழுதப்பட்டிருக்க வேண்டும் அவருடைய வார்த்தையில் அவர் வாரங்களும் பூமியும் ஒழிந்து போம் ஆனால் அவருடைய வார்த்தைகளை ஒருபோதும் ஒழிந்து போவதில்லை என்று கூறினாரே என்று இப்பொழுது அணுகிக் கொண்டிருக்கிற இந்த காரியங்களை காண்பதற்கு ஒருபோதும் நினைத்திராத மனிதர்களுக்கு இது மிகவும் எச்சரிப்பாயிருக்கிறது ஆனால் நீங்கள் மாத்திரம் அறிந்திருந்தால் அது வெறுமன வேத வார்த்தைகளின் நிறைவேறுதலாய் மாத்திரமே இருக்கிறது இதை அமெரிக்காவில் கூற நான் அவ்வளவாய் வெறுக்கிறேன் மற்றும் நம்முடைய மதவரித்தனங்களும் மார்க்க சம்பந்தமான அசைவுகள் என்று இன்றைக்கு அழைக்கப்படுகின்ற காரியங்களுமே அவைகளை தரை குறைவாக்கவில்லை தேவனுடைய ஜனங்கள் அவைகளில் வாசமாயிருக்கிறார்கள் ஆனால் நான் இதை கூற விரும்புகிறேன் அதாவது அது அமெரிக்காவுக்கு வந்திருக்கிறது கத்தோலிக்கரும் ப்ரோட்டஸ்டன்டாரும் இருவருமே வார்த்தையின் உபதேசத்திலிருந்து எடுத்து போட்டுவிட்டு விலகி போய்விட்டார்கள் அவர்கள் ஒரு ஒழுங்குமுறையை தேர்ந்தெடுத்துக் கொண்டனர் இந்த ஒழுங்குமுறை ஒரு அறிவினாலான ஒழுங்குமுறையாயிருந்து வார்த்தைக்கு பதிலாக ஒரு வசீகரத்தை அளிக்கிறது அமெரிக்க ஜனங்கள் வசீகரத்திற்காக விழுந்து போகிறார்கள் ஒரு தேவதையை ஆராதிக்கின்ற நிலைமைக்கு அமெரிக்க ஜனங்கள் ஆகிவிட்டனர் பெண்களுக்கான ஆழ்ந்ததும் மற்றும் உயர்வான மரியாதைகளை நான் உடையவனாயிருக்கிறேன் என் தாயார் ஒருவளாயும் மற்றும் என் மனைவி ஒருவளாயும் மற்றும் எனக்கு வாலிபமான குமாரத்திகள் இருக்கின்றனர் தன்னுடைய ஸ்தானத்தை காத்துக் கொள்ளுகிற ஒரு ஸ்திரீ ஒரு சீமாட்டியாக இருக்கிறாள் ஒரு உண்மையான ஸ்திரீயை காட்டிலும் நம்முடைய தேசத்திற்கு ரட்சிப்புக்கு புறம்பாக வெளியேறப்பட்ட ஏதும் அங்கே ஒன்றுமே இல்லை ஆனால் ஸ்திரீகளை ஆராதிப்பது என்ற ஒரு நிலைமைக்கு அது வருகையில் அப்பொழுது நீங்கள் வேதாகமத்தின் திட்டத்திற்கு புறம்பே இருக்கிறீர்கள் வேதத்தில் ஒரு ஸ்திரீயை ஒரு மரியாதை அல்லது ஒரு பரிசுத்த பாட்டி சிசிலியாவை நாம் ஆராதிப்பதற்கு அங்கே ஏதும் திட்டமே கிடையாது அதற்கு ஒரு துளி வேத வார்த்தை கூட அங்கே இல்லை அப்படிப்பட்ட காரியத்திற்கு அது எதிராக முரணாக இருக்கிறது அப்படியானால் அது ஏன் இருந்தது இதுதான் துவக்கமாக இருந்தால் கிறிஸ்துவோடு கூட நடந்தவர்கள் தேவ ஆவியினால் ஏவப்பட்டு எழுதினார்கள் அதற்காக நான் வேறு எந்த மனிதனுடைய வார்த்தையாவது நான் எடுத்துக்கொள்வேன் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்களா இல்லை ஐயா இது தேவனுடைய நித்திய வார்த்தையாயிருக்கிறது இப்பொழுது ஊழியக்காரன் இல்லை ஆசாரியன் என்னிடத்தில் பேசி அவன் தேவன் அவருடைய சபையில் இருக்கிறார் என்றான் நான் தேவன் அவருடைய வார்த்தையில் இருக்கிறார் என்று தேவன் அவருடைய வார்த்தையில் இருக்கிறார் வேதமோ ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது அந்த வார்த்தை தேவனிடத்தில் இருந்தது அந்த வார்த்தை தேவனாக இருந்தது அந்த வார்த்தை மாம்சமாகி நமது மத்தியிலே வாசம் செய்தது என்று கூறியுள்ளது தேவன் அவருடைய வார்த்தைகள் இருக்கிறார் இப்பொழுது கவனியுங்கள் பழகிய ஏற்பாட்டில் செய்தியானது சரியாய் இருப்பதை அறிந்து கொள்ள அங்கே இரண்டு படிகள் அவர்களுக்கு இருந்தது அதாவது ஒரு தீர்க்க தரிசி தீர்க்க தரிசனம் உரைக்கும் பொழுது அல்லது ஒரு சொப்பனக்காரன் ஒரு சொப்பனத்தை கண்டபோது அவர்கள் அதை ஆரோனின் மார்பகத்துக்கு முன்பாக கூறினர் அந்த ஆரோனின் மார்பகக்கம் பன்னிரண்டு கோத்திர பிதாக்களினுடைய பிறப்பு கற்கள் இந்த மார்பகத்தில் இருந்தன அவர் அந்த பன்னிரண்டு இஸ்ரேல் கோத்திரங்களின் பிரதான ஆசாரினா இருந்தான் என்பதை காட்டுவதற்கு அவனதை அவனுடைய மார்பின் மேல் அணிந்திருந்தான் அவர்கள் இந்த தரிசனத்தை பேசிக் கொண்டிருக்கையில் அல்லது இந்த சொப்பனத்தை கூறிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது தேவனதை ரூபகாரப்படுத்தியிருந்தால் அங்கே ஒரு இயற்கைக்கு மேம்பட்ட ஒளி இந்த ஊரின் தும்பி மேல் சுற்றி வந்து அந்த செய்தியை உண்மை என்று ரூபகாரப்படுத்தியிருந்தார் 
அது எவ்வளவுதான் தத்ரூபமாய் காணப்பட்டாலும் கவலை இல்லை தாளத்தோடு அது எவ்வளவு நன்றாய் ஒன்று சேர்ந்ததாய் காணப்பட்டாலும் கவலை இல்லை ஊரின் தும்மின் மேல் அந்த இறக்கைக்கு மேம்பட்ட ஒளி பிரகாசிக்கவில்லை என்றால் அது நிராகரிக்கப்பட்டது ஏனென்றால் தேவன் அதற்குள்ளாக இல்லை இன்றைக்கு நான் சொல்லுகிறேன் ஓ நான் உங்களை கேட்க விரும்புகிறேன் ஆசாரியிடத்தில் இருந்தோ பிரசங்கினிடத்தில் இருந்தோ தீர்க்க தரிசியிடத்தில் இருந்தோ வேறெந்த காரியத்தில் இருந்தோ எந்த மனிதனிடத்திலும் இருந்த எந்த செய்தியையும் அது மதிப்பிட்டது எவ்வளவுதான் ஆவிக்குரிய பிரகாரமாக இருந்தாலும் அவனுடைய அலுவல் என்னவாக இருந்தாலும் அவன் என்ன செய்திருந்தாலும் அவன் மறித்தோரை எழுப்பியிருந்தாலும் அவன் வியாதியஸ்தரை சுகப்படுத்தி இருந்தாலும் அவன் ஒரு கேண்டர்பரியின் பிரதான பேராயராக இருந்தாலும் அவன் ரோமாபுரியின் போப்பாக இருந்தாலும் அவன் எந்த மகத்தான ஸ்தாபனத்தின் தலைவராக இருந்தாலும் கவலை இல்லை எவ்வளவு ஆவிக்குரிய பிரகாரமாக இருந்தாலும் அவன் அந்நிய பாஷைகளில் பேசி இருந்தாலும் அவன் ஆவியில் நடனமாடி இருந்தாலும் அவன் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கித்திருந்தாலும் கவலை இல்லை அவன் என்னதான் செய்திருந்தாலும் அவனுடைய செய்தியானது வேதாகமத்தில் இருந்து வெளியே வரவில்லை என்றால் அது தவறாக இருக்கிறது இது தேவனுடைய ஊரின் துமிமாக இருக்கிறது வேதாகமம் முடிக்கப்பட்ட பொழுது தூதன் கீழே இறங்கி வந்து கோவானத்தில் பேசிக் அப்பொழுது இயேசு வந்து அவர் நாமே இயேசுவாகிய ராணிவர்களை சாட்சியாக அறிவிக்கும்படி என் தூதனை அனுப்பினேன் இப்பொழுது இந்த புத்தகத்தை மூடு ஆனால் அதை முத்திரிக்காது யாராயிருந்தாலும் இதிலிருந்து ஏதாவது காரியத்தை வெளியே எடுத்தாலும் அல்லது எதையாவது கூட்டினாலும் என்றால் அது தேவனுடைய வார்த்தையா இருக்கிறது பவுல் ஆவியானவரோடு ஒத்துழைத்துக் கொண்டு வானத்திலிருந்து வந்த தூதனாவது ஒரு பிரதான பேராயர் அல்ல ஒரு போப் அல்ல ஒரு துணை போப்பாண்டவரோ அல்ல ஆனால் வானத்திலிருந்து வந்த ஒரு தூதன் இங்கிருக்கிறதை தவிர வேறெந்த செய்தியாவது கொண்டு வந்தால் அவன் உங்களுக்கு சபிக்கப்பட்டவனாக இருக்க கடவன் என்றான் ஆனால் இப்பொழுது நாம் ஆயத்தமாய் கொண்டிருக்கிறோம் வருடங்களுக்கு முன்பாக பரிசுத்த ஆவியானவரால் முன்னதாகவே நான் உங்களிடம் எப்பொழுதுமே கூறியிருக்கிறேன் ஹிட்லரும் முசோலினியும் எழுமிட போது நான் இது எல்லாவற்றையும் ஒன்று சேர்க்கும் கம்யூனிசம் முழு காரியத்தையும் எடுத்துக்கொண்டு வடக்கிலிருந்து கீழாக இறங்கி வரும் என்று இப்பொழுது சபையே உங்களுடைய கண்களை இதன் மேல் வையுங்கள் பிசாசு இந்த அறிவிப்பை செய்து கொண்டிருக்கிறான் அதுவோ வேதத்தில் இல்லை ஆவிக்குரிய பிரகாரமாக இராத ஜனங்களின் சிந்தையை குழப்புவதற்காகவே இது இருக்கிறது ஜனங்கள் எப்போதும் ஜீவித்ததிலேயே மிகவும் மகிமையான நாளில் நாம் ஜீவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இருந்த போதிலும் அவ்விசுவாசிகளுக்கு ஒரு இருளான நாளாகவும் இதை அறியாத ஜனங்களுக்கு அவர்களுக்கு மிகுந்த குழப்பமான நேரமாகும் இருக்கிறது நாம் ஜீவிக்கின்றதான நாளில் இது குறிப்பிடத்தக்கதாக இருக்கிறது உங்களுடைய நங்கூரம் பாச்சப்பட்டிருக்கிறது என்பதை அறிய அது எந்த ஒரு சந்தோஷமாக இருக்கிறது இப்பொழுது இன்றைக்கு நாம் இதை இந்த இருளில் பொல்லாத காலத்தில் அணுகிக் கொண்டிருக்கிறோம் இப்பொழுது நான் ஜனங்களுடைய பெயர்களை அழைக்க விரும்பவில்லை ஆனால் நான் யாரோ ஒருவருடைய பெயரை அழைக்கத்தான் போகிறேன் ஆனால் அந்த வாலிப மனிதனுக்காக நான் ஜபிக்கிறேன் எல்லா நேரத்திலும் நான் அவனுக்காக ஜபிக்கிறேன் ஆனால் அவன் பிசாசின் கரங்களில் ஒரு கருவியாயிருக்கிறார் அது இந்த மனிதன் எல்விஸ் பிரசலி ஜனங்கள் இந்த பூகி ஊகிக்கும் அல்லது காட்டுத்தனமான ரேக் அண்ட் ரோலுக்கும் போய்விட்டார்கள் அமெரிக்க ஜனங்கள் போய்விட்டார்கள் அதே ஆவியை கொண்டு அந்த காரியத்தை சபைக்குள்ளாக கொண்டு வர அவர்கள் முயற்சித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் சபை இன்னிசையை சபை இன்னிசையாக வாசிக்கப்படுவதை நான் விரும்புகிறேன் சபையில் ரேக் அண்ட் ரோலாக அல்ல ஆனால் இந்த ஆவிகளை அவர்கள் பெற்றுக் கொள்ளும் போது அதற்கு பின்னால் ஏதோ காரியம் இருக்கிறது பிசாசு அங்கே தன்னை ஒரு சவாலிடுபவராக வைத்துக் கொள்கிறார் இந்த பாவமான பின்வாங்கி போற வெந்தே கோஷ்டி பையன் அவன் இந்த அசைகிறதும் குழுங்குகிறதுமான அவனுடைய நடவடிக்கைகளை அவனது சபைகளை கற்று அறிந்து கொண்டான் என்று கூறுகிறபடியே அது இருக்க நேரிடுகிறது அவன் முதலாவது அசம்பிளிஸ் ஆப் காட் ஒரு அங்கத்தினன் அவனுடைய போதகர் என்னுடைய நண்பர்களில் ஒருவர் அவன் இந்த வாலிபமானவர்களின் சிந்தனைகளை மயக்கிக் கொண்டும் தீட்டுப்படுத்திக் கொண்டும் அவர்களை ஒரு ஸ்தானத்திற்கு கொண்டு செல்லுகிற 
பிசாசினுடைய கருவியாயிருக்கிறான் அவர்கள் கனடாவில் ஒரு இடத்தை விட்டு அங்கே அவன் இருந்த சில நாட்களுக்கு பிறகு பதினாலு வாலிப ஜனங்களை பைத்தியக்கார மையங்களுக்கு அனுப்பினார்கள் என்று நான் நினைக்கிறேன் தேசம் முழுவதுமாக ஆனால் ஜனங்கள் காட்டுத்தனமாயும் மூர்க்கமானவர்களாயும் ஆகிவிட்டனர் அவர்கள் மேலாக எந்த காரியத்தையும் அறியாதது அவர்கள் அதை செய்ய காரணமாயிருக்கிறது ஓ எப்படியாய் எவ்வளவு அதிகமாக மேலாக அவர்கள் கத்தராகி இயேசுவை அறிந்திருக்க வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன் நான் அவர்களை கண்டனம் செய்யவில்லை அழிந்து போகிறவர்களுக்காக நான் வருந்துகிறேன் நாம் ஜீவிக்கின்றதான இந்த நாட்களில் காரியங்கள் போய்கொண்டிருக்கிற விதமாக போய்கொண்டிருக்கையில் இப்பொழுது அது தகுதியாயிருக்காது அமெரிக்காவின் விக்கிரகம் ஹாலிவுட் வசிக்கிற பெண்ணாக இருக்கிறது அப்பொழுது அவள் எல்லா அமெரிக்கர்களுக்கும் நடையை அமைக்கிறவளாக இருக்கிறாள் அவள் தன்னுடைய ஒழுக்கம் கட்ட ஆடுகளோடு வெளியே வரட்டும் நடைமுறையில் அமெரிக்காவில் இருக்கும் ஒவ்வொரு பெண்ணும் அவளுடைய நாகரிகத்தை பின்பற்றுவாள் அண்மையில் ரோமாபுரியில் நின்று கொண்டிருந்த போது அவர்கள் அந்த ஒரு நாள் வைத்திருந்த செய்தித்தாளில் இந்த ஸ்திரீ ஹாலிவுட்டில் ஒரு பிள்ளையை ஒரு ரோமனை பிரசவிக்கப் போவதாக இருந்தால் என்பதை குறித்த அந்த செய்தித்தாள்கள் ஒரு தலைப்பு செய்தியை கொடுத்த போது அது எனக்கு ஒரு இருதய வழியாக இருந்தது என்னுடைய நண்பனான பிளாம்பர்க் அவர்களால் ஏழு வித்தியாசமான மொழிகளில் தெளிவாக செய்தித்தாளை வாசிக்க முடியும் என்று அவர்கள் செய்தித்தாள்களில் கூறியுள்ளனர் அவர் அவள் அமெரிக்க தேவதையா இருக்கலாம் ஆனால் இங்கேயோ அவள் ஒரு ரோம விபச்சாரியா இருக்கிறாள் என்றார் என்ன ஒரு அவமானம் இப்பொழுது அவர்களுக்கு அந்த விதமான காரியங்கள் இருக்கத்தான் வேண்டும் அந்த நாளின் ஆவியோடு இசைந்து போகத்தக்கதாக அது சம்பவித்தாக வேண்டும் அந்த காரணத்தினால் தான் இந்த சபையானது மரியாதையும் மற்ற பெண்களையும் மற்றும் காரியங்களையும் ஆராதித்துக் கொண்டு வருகிறது அது ஒரு மத தலைமையின் கீழான அதே ஆவியா இருக்கிறது அந்த காரணத்தினால் தான் அவர்கள் அந்த திட்டத்தை உருவாக்க கலப்படமற்ற தேவனுடைய வார்த்தையை உங்களுடைய சிந்தையிலிருந்து விளக்க வேண்டியதாக இருக்கிறது உண்மை நாம் உள்ளுக்குள்ளாக சிக்கப்பட்டிருப்பதை நீங்கள் பார்த்தீர்களா அந்த அமெரிக்க வாலிபரை நீங்கள் பார்த்தீர்களா அது என்ன நிலைமைக்குள்ளாக இருக்கிறது அதுதான் நாளைய புருஷர்கள் ஸ்திரிகள் அந்நாட்கள் குறைக்கப்படாதிருந்தால் ஒருவராகிலும் தப்பிப்போவதில்லை என்று ஏசுவானவர் கூறினதில் வியப்பொன்றும் இல்லை ஆகையினால் நாம் கடைசி காலத்தில் இருக்கிறோம் என்ற என்னுடைய கருத்தை இங்கே நான் அடிப்படையாக்கிக் கொண்டிருக்கிறேன் கர்த்தராகி இயேசு சீக்கிரமாய் வருவார் ஆனால் இந்த நாளின் ஆவியை ஓ உங்களால் காண முடிகிறதா உங்களுடைய சிந்தனையை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் என்ன சம்பவித்திருக்கிறது என்று உங்களால் காண முடிகிறதா மிருகத்தின் முத்திரையை கொண்டு வருவதற்கும் வேத வார்த்தைகளை நிறைவேற்றுவதற்கும் ஜனங்களை பலவந்தம் பண்ணவும் இந்த மகத்தான கடுந்தாக்குதல் வருவதற்கு முன்னதாக மற்ற தேசங்களில் இருப்பது போன்று ஒரு பிடியை பற்றி கொண்டு அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளாத காரியங்களை பலவந்தப்படுத்தி உபத்திரவத்திற்கும் வருகிற தடை விதிப்பிற்கும் காரணமாக இருக்கிறது அமெரிக்கா வசீகரத்திற்கும் தேவதைக்கும் விழுந்து போயிருக்கிறது இவங்களால் காண முடியவில்லையா மாம்சமான ஆதிக்கத்தில் பிசாசு அதைத்தானே அழிக்கும்படியாய் ஒரு வழியை கொண்டு போவதற்கு இதுவே ஆதாயமாயிருக்கிறது ஆமே நீங்கள் அதை புரிந்து கொள்கிறீர்கள் என்று நான் நம்புகிறேன் அதிலிருந்து தெளிவாக விலகியிருங்கள் எத்தனை டிடிக்கள் பிஹெச்டிக்கள் அல்லது அதன் பின்னால் என்ன இருந்தாலும் எனக்கு அக்கறை இல்லை அது ஒரு பொய்யாயிருக்கிறது எல்லா மனுஷனுடைய வார்த்தையும் ஒரு பொய்யாயும் என்னுடைய வைகளே சத்தியமாகியும் இருப்பதாக என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் ஏனென்றால் வானங்களும் பூமியும் ஒழிந்து போவோம் ஆனால் என்னுடைய வார்த்தைகளோ ஒருபோதும் ஒழிந்து போவதில்லை தேவனுடைய நித்தியமான வார்த்தையானது மனிதர்கள் மறுபடியும் பிறக்க வேண்டும் என்று கற்றுகிடுகிறது அதற்கு குறைவாக இருக்கிற எந்த காரியமும் அவைகள் நித்தியமாக இழக்கப்பட்டிருக்கின்றன நீங்கள் எந்த சபையை சேர்ந்தவர்கள் அல்லது உங்களுடைய பெயர் எங்கே இருக்கிறது அல்லது நீங்கள் எதை செய்திருக்கிறீர்கள் என்று கவலை இல்லை 
அது இழக்கப்பட்டதாயிருக்கிறது தேவனுடைய வார்த்தை ஒருபோதும் தவறி போகாது இப்பொழுது அது அவ்வளவானது அது கொடுக்கப்பட்ட ஆவியில் நீங்கள் அதை பெற்றுக் கொள்கிறீர்கள் என்று நான் நம்புகிறேன் அருமையான கத்தோலிக்க ஜனங்களாகிய உங்களைத்தான் நான் உங்களை தரக்குறைவாக்கிக் கொண்டிருக்கவில்லை நீங்கள் என்னுடைய நண்பர் நீங்கள் இல்லாதிருந்தால் உள்ளே நான் தான் என்னவாயிருக்கும் திருப்பி உங்களிடம் சண்டையிடுவதற்கு நான் இங்கே நின்றிருந்தால் நான் பலிவீட தண்டைக்கு சென்று என்னுடைய இருதயத்தை தேவனோடு சரி செய்து கொள்ள வேண்டுமே நான் இதை சொல்லித்தானாக வேண்டும் என்ற ஒரு இருதய பாரத்தோடு இங்கே நின்று கொண்டிருக்கிறேன் ஆனால் ஒரு ஆவியானது வார்த்தையின்படியாய் இதை கூறும்படியாய் என்னை அழுத்திக் கொண்டிருக்கிறது மந்தையை எச்சரிக்க பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மை கண்காணிக்கலாக ஆக்கியிருக்கிறார் தேசத்தினூடாக இருக்கிற இந்த மகத்தான நிகழ்ச்சிகளை காண்பது சரியாக வேதத்தை பரியாசம் செய்கின்றதா இருக்கிறது அது நீங்கள் களிமண் சேற்றினூடாக நடந்து செல்வது போன்றுள்ளது ஒருவராலும் அதன்படியாய் ஜீவிக்க முடியாது என்று கூறப்பட்டது அதே சமயத்தில் மாம்சத்தை பொறுத்த மட்டில் அது சரியாயிருக்கிறது ஆனால் ஒரு நபரை ஆதிக்கம் செலுத்தி வழிநடத்துகிற ஒருவர் பரிசுத்த ஆவியானவராயிருக்கிறார் கர்த்தரே நீங்கள் அந்த வியாக்கியானத்தை காணும்படி செய்வாராக தேவனுடைய வார்த்தையே ஆதியும் அந்தமும் எந்தெந்தைக்கும் நித்தியமானதாக இருக்கிறது தேவன் ஒருமுறை பேசுகிறதை அதை ஒருபோதும் மாற்ற முடியாது தேவன் உலக தோற்றத்திற்கு முன்னே ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது என்றார் வார்த்தை என்றால் என்ன வெளிப்பட்ட ஒரு சிந்தையாயிருக்கிறது பிதாவாகிய தேவன் ரட்சிப்பின் திட்டத்தை கண்டு அவரதை நோக்கி பார்த்து சாத்தான் என்ன செய்திருந்தான் என்பதை பார்த்தார் அவர் சிந்தித்து ஒரே திட்டத்தை அவர் கண்டார் இப்பொழுது அது ஒரு சிந்தனையாயிருக்கிறது ஆனால் அவரதை வெளிப்படுத்தின பொழுது அது ஒரு வார்த்தையானது ஒருமுறை வார்த்தையாகிவிட்டால் அது ஒருபோதும் மறிக்க முடியாது அது நித்தியமானதாயிருக்க வேண்டியதாயிருக்கிறது அவர் மாறாதது போல அவருடைய வார்த்தையும் மாறாததாயிருக்கிறது அவர் ஜீவரற்றவராய் ஆக முடியாதது போல அவருடைய வார்த்தையும் ஜீவரற்றதாக ஆக முடியாது அவருடைய வார்த்தை பண்டைய மனிதர்கள் காலங்களிலூடாக இந்த வேதாகமத்தை வாசித்திருக்கின்றனர் அது எழுதப்பட்டதிலிருந்து அது ஏவப்பட்ட சபைகளாயிருக்கிறது நான் உங்களுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதுவேனையானால் நீங்கள் அதை பாராட்டலாம் சகோதரன் பிரணாம் நான் உடைய கடிதத்தை பாராட்டுகிறேன் என்று கூறுவீர்கள் உங்கள் ஒருவருக்கு மாத்திரமே அது எழுதப்பட்டது கொஞ்சம் காலம் கழித்த பின்னர் அது எனக்கு எதிராகவோ அல்லது ஒரு அத்தாட்சியாகவோ இருந்தால் ஒழிய அந்த கடிதம் மதிப்பற்றதாகிவிடும் ஆனால் தேவன் ஒருமுறை பேசியிருக்கின்றது அது முழு மாநில வர்க்கத்துக்கும் ஆயிருக்கிறது இன்றிரவு இந்த வேளையில் அது பேசப்பட்டது போல அது அவ்வளவு புத்தம் புதியதாக இருக்கிறது தேவன் பேசி கிறிஸ்துவே உலக தோற்றம் முதல் அடிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டியாக இருந்தார் என்று கூறினார் தேவன் அவருடைய திட்டம் மற்றும் அவருடைய சிந்தையின் மூலமாக அதை பேசின பொழுது உண்மையாகவே கடந்த நாலாயிரம் வருடங்களாக அவர் அடிக்கப்படாதிருந்தும் கிறிஸ்துவானவர் சரியாக அங்கேயே அடிக்கப்பட்டார் தேவன் அங்கே உள்ளே இருந்து முன்னறிவிப்பின் மூலமாய் யார் ரட்சிக்கப்படுவார்கள் யார் ரட்சிக்கப்பட மாட்டார்கள் என்பதை கண்டார் அங்கே ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய ஜீவ புத்தகத்தில் நம்முடைய பெயர்கள் எழுதப்பட்டு உலக தோற்றத்திலேயே அடிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டியானவரோடு தொடர்பு கொள்ளப்பட்டோம் வேதம் கூறியுள்ளது கடைசி நாட்களில் கவனியுங்கள் உலக தோற்றம் முதல் அடிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டியினுடைய ஜீவ புஸ்தகத்தில் பெயர் எழுதப்பட்டிராத பூமியின் குடிகள் யாவரையும் அந்தி கிறிஸ்து வஞ்சித்தான் வார்த்தையோடு தரித்திருங்கள் இப்பொழுது நான் கவனித்திருக்கிறேன் நம்முடைய சகோதரர் மத்தியில் நான் இதை பயபக்தியோடு புரோட்டஸ்டன்டுகளாகிய உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் வெறுப்போடு அல்ல குரோதத்தோடு அல்ல ஏதோ சொல்ல வேண்டும் என்றல்ல வேறு ஏதாவது காரியத்தின் மேல் பேசுவது லகுவாயிருக்கும் ஆனால் அது எனக்கு தெரியும் வேதம் கூறுகிறது ஜாமக்காரனே இரவு எவ்வளவு சென்றது எதிராளி வருகின்றதை ஜாமக்காரன் கண்டு ஜனங்களை எச்சரிக்க தவறி போனால் அவர் அவர்களுடைய ரத்தப்படியை அந்த ஜாமக்காரனுடைய கருத்திலே கேட்பேன் என்று தேவன் கூறினார் ஆனால் ஜாமக்காரன் அவர்களை எச்சரித்தால் அப்பொழுது ஜாமக்காரன் விடுதலையாயிருக்கிறார் எனவே நான் எச்சரிக்க வேண்டும் நம்முடைய புரோட்டஸ்டன்ட் சகோதரர் மத்தியில் அநேக சமயத்தில் நான் கவனித்திருக்கிறேன் புதிய ஆவி அதன் பின்னர் தேவனுடைய ஆவி 
என்னுடைய செய்திக்கு பிறகு இந்த சபையில் உங்களில் எத்தனை பேர் இன்று காலையில் இங்கே இருந்தீர்கள் சரி புதிய ஆவியில் மற்றும் தேவனுடைய ஆவி தேவனுடைய ஆவி இல்லாமல் புதிய ஆவியை உடைய அநேகர் இருக்கின்றனர் இது புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன் என்றைக்கு ஜனங்கள் மத்தியில் ஒரு பெரிய குழப்பத்தின் அசைவை நாம் கண்டறிகிறோம் நான் அவர்களுடைய சபைகளுக்குள்ளாக செல்லும் போது சில சமயத்தில் அது மிகவும் மன அமைதியை கெடுக்கிறதாயிருக்கிறது இப்பொழுது தயவு செய்து இதை கூறுவதற்கு மன்னிக்கவும் ஆனால் பரிசுத்த ஆவியை குறித்து அந்த ஒரு நாள் அங்கே பின்னாக இருக்கிற என்னுடைய சிறிய மனைவியுடன் நான் பேசினேன் என்னுடைய உறவினர்கள் இருவர் ஒருவர் மற்றவர் முகத்தை நோக்கியவாறு அங்கே படுத்துக்கொண்டு அவர்களுடைய ஜீவன் உரிமை கோரப்பட்டிருந்ததை போன்றிருந்ததை நான் கண்டேன் ஒருவன் ஒரு தத்தோலிக்கனானதால் தன் கரத்தில் ஜபமாலையுடன் கிடந்தான் இன்னொருவன் அந்த பக்கத்தில் ஒரு பேட்டிஸ்டாக கிடந்தான் இருவரும் என்னுடைய உறவினர்கள் நான் அவர்களை நோக்கி பார்த்தேன் நான் ஓ மகத்தான தேவனே இந்த காரியங்கள் எப்படியா இருக்க முடியும் நான் தவறி போயிருக்கிறேனோ அங்கே வேறு ஏதாவது காரியம் இருக்கிறதோ என்று நினைத்தேன் நான் மனைவியிடம் கூறினேன் நான் அறியாத அநேக காரியங்கள் அங்கே இருக்கின்றது ஆனால் நான் அறிந்த காரியங்கள் சில அங்கே உள்ளன என்று நான் கூறினேன் நான் சிறு பயனாக இருந்தது முதல் குளிர்காலத்தில் நான் சாரத்தை கவனித்திருக்கிறேன் இலையுதிர் காலத்தின் போது அதன் சாரம் மரத்திலிருந்து இறங்கி அதன் வேர்களுக்குள் சென்று தன்னை மறைத்துக் கொண்டு குளிர்காலம் முழுவதுமாய் தன்னை வெதுவது பாய் வைத்துக் கொள்கிறது இயற்கைக்கு மேம்பட்டதான் அதை நான் கண்டிருக்கிறேன் வசந்த காலத்தில் திரும்பவுமாக மேலே வந்து அதனோடு இலைகளையும் பழங்களையும் கொண்டு வருகிறது பூவை அதனுடைய கோடை அழகில் நான் கண்டிருக்கிறேன் குளிர்காலத்தில் உரைபறைக்கு அதன் தலையை வணங்கி மறிக்கிறது விதை அழிந்து போகிறது சதைபாகம் அழிந்து போகிறது பின்னர் வருடத்தின் வசந்த காலத்தில் அந்த பூ மீண்டும் எழுந்து வருகிறதை நான் பார்த்திருக்கிறேன் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன் அவைகள் அதை செய்கிறதை நான் அறிவேன் அது ஏகோவா தேவர் என்று அழைக்கப்படுகின்ற ஒருவர் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன் ஏகோவா தேவர் அதை செய்கிறார் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன் அவர் இயற்கையை நடத்துகிறார் நான் அவரை பைன் மரத்தோடும் பப்பாய் மரத்தோடும் அல்லது பிரீச் மரத்தோடும் ஆப்பிள் மரத்தோடும் மற்றொன்றிலிருந்து வித்தியாசப்படுகின்ற ஒவ்வொன்றையும் கவனித்திருக்கிறேன் எப்படியாய் அந்த மனிதன் ஒரு வழியாயும் இன்னொரு விதமாக உண்டாக்கப்பட்டு எல்லாம் ஒரு பிரத்யேக சிந்தனையினால் உருவாக்கப்பட்டது அது தேவனாயிருந்தது என்று நான் கூறினேன் நான் எனக்கு அது தெரியும் என்று இயேசுவானவர் தேவனுடைய குமாரனாய் இருக்கிறார் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன் அவருடைய சரீரத்தில் அவர் ஒரு மனிதனாய் இருந்தார் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன் அவர் ஒரு ஸ்திரீனத்தில் சரியாக நான் இருப்பது போன்றே பிறந்தார் ஆனால் அவருடைய ரத்தமானது ஒரு ஸ்திரீனுடையது அல்ல அது தேவனுடையதாயிருக்கிறது ஏகோவா தேவன் லோகாஸ் அவர் பூமியின் மீதில் அசைவாடினார் இந்த காலையினுடைய செய்தியில் அசைவாடி முதல் மனிதனை பூமியின் தூளிலிருந்து வெளியே கொண்டு வந்தார் மரியாளின் மேல் நீளிட்டார் அவள் மேல் அசைவாடி அவருடைய வார்த்தையை நிறைவேற்ற ரத்த அணுவை சிருஷ்டித்து ஜீவனுள்ள தேவனுடைய குமாரனை கொண்டு வந்தார் ஒரு சரீரத்தில் அவர் ஒரு மனிதனாயிருந்தார் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன் அவருடைய ஆத்மாவில் அவர் தேவனாயிருந்தார் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன் இங்கே பூமியின் மேல் அவர் தேவனுடைய வெளிப்படுத்தலாயிருந்தார் தேவன் கிறிஸ்துக்குள் இருந்து உலகத்தை தமக்கு அவருக்கு ஒப்புரவாக்கிக் கொண்டார் அவர் வெறுவன ஒரு சாதாரண மனிதன் அல்ல அவர் ஒரு தீர்க்க தரிசியம் அல்ல என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன் அவர் இம்மாறு வேலாய் தேவனாயிருந்தார் அது சத்தியமா இருக்கிறது என்று என்னுடைய முழு இருதயத்தோடு நான் விசுவாசிக்கிறேன் அதை சத்தியம் என்று என்னால் நிரூபிக்க முடியாது ஏனென்றால் அப்படி முடிந்தால் அப்பொழுது அது விசுவாசமுடையதாக இருக்க முடியாது ஆனால் மரங்கள் வந்து போகின்றது என்று எனக்கு தெரியும் பூக்கள் வந்து போகின்றது என்று எனக்கு தெரியும் எல்லா இயற்கையும் சூழ்கின்றது என்று எனக்கு தெரியும் ஏதோ மகத்தான உயர் அதிகார வல்லமையினால் உலகமானது அதனுடைய சுற்றுப்பாதையில் பொருத்தப்பட்டிருக்கிறது எனக்கு தெரிந்த இன்னொரு காரியம் அதாவது தேவனுடைய கிருபையால் அங்கே ஏதோ காரியம் என்னிடத்தில் ஒரு தூதனுடைய வடிவில் ஒரு ஒளியாய் வருகிறது அவர் எனக்கு காரியங்களை என்ன சம்பவிக்க போகிறது என்பதை சொல்லுகிறார் நான் அதை காண்கிறேன் அது இயற்கையானது அல்ல என்று நான் அறிவேன் வருகின்ற வருடங்களில் அது காரியங்களை எனக்கு காட்டுகிறது ஒரு முறை கூட அது தவறி போனதே இல்லை அது யோசிப்போடு இருந்த தானியலோடு இருந்த எலியாவோடு இருந்த அதே தேவன் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன் ஒரு அக்னி சம்பத்தினால் இஸ்ரவேல் புத்திரரை வழிநடத்தின அதே பரிசுத்த ஆவியானவராக இருக்கிறது என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன் ஆகையினால் அங்கே ஏதோ காரியம் இருக்கிறது வேதாகமும் சரியாக இருக்கிறது என்று நான் திருப்தி அடைந்திருக்கிறேன் ஏனென்றால் ஒவ்வொரு இயற்கையும் 
விசுவாசம் என்று நான் அழைக்கின்ற ஒவ்வொரு காரியத்தையும் நான் கவனிக்கின்ற என்னால் நிரூபிக்க முடியாத ஒவ்வொரு காரியமும் அது சத்தியமாக இருக்கிறது என்று இந்த வேதாகமத்தினால் நிரூபிக்கப்படுகிறது நான் ஏசுவை காண்கிறேன் யூதர்கள் அவர் என்னவா இருக்க வேண்டும் என்று நினைத்தபடி அவர் இருக்கவில்லை மேசியாவாக இருக்க வேண்டிய ஒவ்வொரு தேவைகளையும் அவர் நிறைவேற்றினார் அவர் மேசியாவாக இருந்தார் அங்கே அந்த ஜனங்களின் மேலிருந்த ஆவி அது நேராக இங்கே கீழே வந்து அதே காரியத்தை செய்கிறது நான் காண்கிறேன் ஆகையினால் என்ன பித்திக்குள்ளித்தனமானவை எழும்பினாலும் மக்களை இல்லை ஜீவிக்கின்ற தேவனுடைய வார்த்தையில் நான் ஒரு உறுதியான விசுவாசியா இருக்கிறேன் நான் சபைகளுக்கு போயிருக்கிறேன் நான் இதை இப்பொழுது பயபக்தியுடன் கூறுகிறேன் நான் இதை அநேக முறைகள் சபைகளில் கண்டிருக்கிறேன் ஜனங்கள் ஒருவர் இன்னொருவருடைய ஆவியை பரிசுத்த ஆவிக்கு பதிலாக பெற்றுக் கொள்கிறார்கள் என்று நான் நம்புகிறேன் நீங்கள் ஒரு சபைக்குள்ளாக சென்று ஒரு கால் அங்கே போதகர் அவருடைய தலையை அசைக்கிறதை கவனியுங்கள் முழு சபையுமே அதை செய்யும் நீங்கள் போதகர் அவருடைய கரங்களில் இருந்து எண்ணெய் வடுகிறது என்று கூறுகிறவருடைய சபைக்குள்ளாக போங்கள் முதலாவது காரியம் உங்களுக்கு தெரியுமா முழு சபையும் அதை விசுவாசிக்கும் அவர்கள் அதை உடனடியாக இருப்பார்கள் நடனமும் குதிப்பும் சுற்றி ஓடுதலுமா இருக்கிறதான ஒரு சபைக்குள் நீங்கள் செல்லுங்கள் நான் இந்த காரியங்களை கண்டித்துக் கொண்டிருக்கவில்லை நான் தவறித்தவைகளில் இருந்து வெறுமன ஒரு குறிப்பாக உங்களுக்கு கூறிக்கொண்டிருக்கிறேன் மிகவும் உணர்ச்சி வசப்படுகிற ஒரு போதகர் உங்களுக்கு கிடைத்தால் முழு சபை யாருமே உணர்ச்சி வசப்படுகிறவர்களாக இருப்பார்கள் விரைப்பான பிடிவாதம் உள்ள ஒரு போதகரை நீங்கள் பெற்றிருந்தால் முழு சபையுமே விரைப்பாயும் பிடிவாதம் உள்ளவர்களாயும் இருப்பார்கள் நீங்கள் ஒருவர் இன்னொருவருடைய ஆவியை பெற்றுக் கொள்ளுகிறீர்கள் என்று நான் நம்புகிறேன் ஒரு நல்ல மனிதனையும் ஒரு கெட்ட ஸ்திரீயையும் எடுத்து அவர்களை ஒன்று சேர்த்து வையுங்கள் ஒன்று மற்றொன்றிற்கு செல்லும் அது ஒன்று அவன் ஒரு கெட்ட மனிதனாக ஆவான் அல்லது அவள் ஒரு நல்ல ஸ்திரீயாக ஆவாள் இரண்டு பேர் ஒருமணப்பட்டிருந்தால் ஒழிய ஒருமித்து நடந்து போக மாட்டார்களே நான் இதை பயபக்தியுடன் வேதத்தில் இருந்து கூறுகிறேன் என் முழு இருதயத்தோடும் எனக்குள் இருக்கின்ற எல்லாவற்றோடும் நான் ஒரு வீண் சந்தடி செய்கிறனாக ஒருபோதும் இராதபடி நான் முயற்சித்திருக்கிறேன் ஏனென்றால் நான் அந்த மூலைக்கல்ல வைத்த போது தரிசனத்தில் வார்த்தையை பிரசங்கி ஒரு சுபிசேஷங்களுடைய வேலையை செய் உன்னுடைய ஊழியத்தின் முழு நிறுவனத்தை செய் ஏனென்றால் அவர்கள் ஆரோக்கியமான உபதேசத்தை பொறுக்க மனதில்லாமல் செபித்திர உள்ளவர்களாகி தங்களுக்கு திரளாக சேர்த்துக் கொண்டு சத்தியத்திற்கு செவியை விலக்கி கட்டுக்கதைகளுக்கு சாய்ந்து போகும் காலம் வரும் என்று கூறப்பட்டது சத்தியம் என்றால் என்ன உம்முடைய வசனமே சத்தியம் யோவான் பதினேழு உம்முடைய சத்தியத்தினாலே அவர்களை பரிசுத்தமாக்கும் உம்முடைய வசனமே சத்தியம் நான் குற்றவாளியாக இருந்தால் தேவனை மதிக்கும்படி நான் ஜபிக்கிறேன் ஆனால் பரிசுத்த ஆவியானவர் இறங்கும்படியாக என் முழு இறுதியத்தோடு ஜனங்களுக்கு வார்த்தையை அளிக்க நான் முயற்சிக்கிறேன் நான் நியாய தீர்ப்பில் இருக்கும் பொழுது ஜனங்களிடமிருந்து குதித்துக் கொண்டு வருகிற ஏதோ தமிழர்களின் ஆவியாய் அல்லது பறந்து கொண்டிருக்கிற பூச்சியாய் அல்லது அந்த விதமாக அல்லது கரங்களில் இருந்து என்னை வருகிறதா இல்லாமல் ஆனால் ஒரு வேதாக அனுபவத்தோடு வேதத்தில் எழுதியுள்ள ஜீவிக்கின்ற தேவனுடைய வார்த்தையில் அது இருக்கின்றது என்ற ஆவியாக அது இருக்கும் அதைத்தான் நான் கடினமாய் முயற்சித்திருக்கிறேன் இப்பொழுது நம்முடைய சிறிய கருத்தை வேதத்தின் மேல் இருக்கும் ஒரு பாத்திரத்தின் மேல் பொருத்துவோம் இன்றிரவு ஒன்றை பொருத்தி எடுத்து போய் நம்முடைய கருத்துக்களை ஒன்று கூட்டிக் கொண்டு வர அவைகளை ஒன்றோடொன்று இசைவாய் சேர்த்து அவைகளை உங்களுக்கு அளிக்க அதன் பின்னர் தேவன் உங்களுடைய இருதயத்தின் மேல் என்ன வைக்கிறாரோ உங்கள் வாஞ்சை என்னவாய் இருக்கிறதோ அதை நீங்கள் செய்யுங்கள் நாம் ஒன்று ராஜாக்கள் இருபத்தி இரண்டாம் அதிகாரத்துக்கு திரும்பி சென்று நாம் இதை கண்டறிவோமாக அதாவது அங்கே ஒரு மனிதன் ஒரு ராஜா ஆகாப் என்ற பெயர் கொண்டிருந்தார் அவர் ஒரு மகத்தான ராஜாவாய் ஒரு யுத்த மனிதனாய் ஒரு மகத்தான மனிதனாய் இருந்தான் ஆனால் ஒரு வெது வெதுப்பான எல்லைக்கோடு விசுவாசியாய் இருந்தான் அவன் பெயர் ஆகா முடிவில் தீர்க்கதரிசியாகிய எலியா ஒரு ரூபகாரப்படுத்தப்பட்ட தீர்க்கதரிசி ஆகாப்பின் அழிவை பிரகடனம் செய்தான் எலியா கடந்து சென்ற அநேக வருஷங்களுக்கு பிறகு அங்கே மிக என்ற பெயர் கொண்ட ஒரு தீர்க்கதரிசி இருந்தார் எனவே யூதாவின் ராஜாவாய் இருந்த ஒரு நீதியுள்ள மனிதனாய் இருந்த அவனுடைய தகப்பன் யோசபாப் இஸ்ரேலின் ராஜாவாகிய ஆகாபை சந்திக்கும்படி வந்தார் ஆகாப் ஒரு மகத்தான வசீகரமான ராஜ்யத்தை உடையவனாக இருந்தான் இப்பொழுது கவனியுங்கள் ஒரு மகத்தான வசீகரமான ராஜ்யம் 
ஏனென்றால் அவருக்கு ஒரு சிறிய வர்ணம் தீட்டப்பட்ட எசபேல் என்ற பெயருடைய ஒரு மனைவி இருந்தாள் அவள் சாதாரணமாக முழு தேசத்தையுமே தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களை தவிர அவளுடைய தேசத்தின் விக்கிரகளின் பக்கமாக எடுத்துக்கொண்டாள் சகோதரரே அதே பிசாசின் ஆவி இன்றைக்கு அமெரிக்காவில் கிரிய செய்கிறதை உங்களால் காண முடிகின்றதா தேவனுடைய குமாரர்களை கிறிஸ்துவத்திலிருந்து கொள்ளும் ஆவியை குட்டி எசபேல்களை உங்களால் காண முடிகின்றதா நான் இதை வேடிக்கையாக சொல்லவில்லை இது வேலையில் செய்வதற்கான இடமில்லை இது பிரசங்க பீடமாக இருக்கிறது தேவனுடைய நியாயாசனம் எங்கே இருக்கிறது என்றால் இங்கேதான் வார்த்தையே தேவனுடைய நியாயாதிபதியாக இருக்கிறது அல்லது அது அவருடைய நியாய தீர்ப்பாய் வார்த்தையாயிருக்கிறது இப்பொழுது கவனியுங்கள் எப்படி இந்த ஸ்திரிய ஸ்திரியானவள் அவள் ஒரு நேர்த்தியானவளாய் அவள் இருந்திருக்க வேண்டும் ஆனால் அவள் முற்றிலுமாக ஒரு தேசத்தையே அசைய செய்தாள் இன்றைக்கு நாம் எதனால் அசைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் நினைவிருக்கட்டும் நான் இதை முன்னறிவிக்கிறேன் அதாவது அமெரிக்கா ஒரு ஸ்திரியை நேசிப்பவளாக இருக்கிறது அவள் ஒரு ஸ்திரியை ஆராதிப்பவளாக இருக்கிறாள் அமெரிக்காவில் இருக்கிற ஆவி முற்றிலுமாக ஸ்திரீரால் ஆண்டு கொள்ளப்படுகிறது நீங்கள் ஒன்று சேர்ந்து கூச்சலிடும் எல்லா மது அருந்தும் அறைகளும் மனிதர்களை நரகத்திற்கு அனுப்ப முடிந்ததை விட ஹாலிவுட் இருந்து வெளிவந்த இந்த சிறிய ஸ்திரீகள் அவர்கள் வீதியில் நடந்து அதிகமான மனிதர்களை நரகத்திற்கு அனுப்ப முடியும் இருந்த போதிலும் அவளுடைய சரியான நிலையில் அவள் ஒரு மனிதனுடைய இருதயத்தின் ரத்தனமாயும் தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்கு ஒரு ஆசீர்வாதமாக இருக்கிறாள் உங்களுக்கு அது புரிகின்றதா இப்பொழுது அப்படியே ஒரு வினாடி கவனியுங்கள் இல்லை வெறுப்பாயிருங்கள் என்று அல்ல அப்படியே அமைதியாய் அமர்ந்து செவி கொடுங்கள் பரிசுத்த ஆவியானவரே அதை உங்களிடத்தில் கொண்டு வர இப்பொழுது ஆகாபி நேரத்தில் அது இருந்ததை போன்ற அந்த நிலைமைக்குள் நாம் இன்றைக்கு இருக்கிறோம் சரி ஸ்திரீயானவள் என்னவெல்லாம் குறுநாளோ அதைத்தான் ஆகாப் செய்தார் இப்பொழுது சபைக்குள்ளாகவும் கூட அவர்கள் சிறியை ஆராதிக்கிறார்கள் அண்மையில் என்னுடைய நீதியான உலக்கொதிப்பு வெளியே கொண்டு வரப்பட்டது மெக்சிகோவில் நான் அறிந்திருந்த ஒரு ஏழையான சிறிய ஸ்திரியை அவளை கண்டபோது சொல்ல போனால் அதிகமான மைல்கள் சூடான கற்பாறைகளில் ஊர்ந்து கொண்டே வந்து கொண்டிருந்தாள் தகப்பன் அவருடைய கரங்களில் ஒரு குழந்தையோடு தொடர்ந்து நடந்து வந்து கொண்டிருக்க இரண்டு பிள்ளைகளில் ஒன்று அந்த தாயே பின்தொடர்ந்து சென்று கொண்டிருந்தது அவள் அழுது கொண்டிருக்க அவளுடைய முட்டித்தோல் உரிந்து அவளுடைய கரங்களை அந்த பாறைகளுடாக எடுத்துக் கொண்டே அழுது கொண்டிருந்தாள் எல்லோரும் அவளையே பார்த்துக் கொண்டிருந்தனர் ஒரு பரிசுத்த வாட்டி என்று கருதப்படுகின்ற ஏதோ மறித்த ஸ்திரீனுடைய ஏதோ சிலை நிலத்திற்கு அவள் சென்றாள் இதை நான் குற்றமாக கூறவில்லை தேவனுடைய வார்த்தையின் நிமித்தமாக இதை நான் கூறுகிறேன் அது முற்றிலுமாக கலப்படமற்ற ஆவியுலக தொடர்பு கோட்பாடாக இருக்கிறது மனிதனாகிய கிறிஸ்து இயேசுவே இல்லாமல் அங்கே தேவனுக்கும் மனிதனுக்கும் இடையே மத்திய ஸ்திரே இல்லை அங்கே பரிந்து பேசுபவரும் இல்லை என்று வேதம் கூறியுள்ளது ஆதி சபையானது கத்தோலிக்காக இருந்தால் பின்னர் ஏன் அவர்கள் மாற்றி இருக்கிறார்கள் ஆதி கத்தோலிக்கம் அதை கண்டனம் செய்ததை இந்த கத்தோலிக்கம் அதை ஏற்றுக்கொள்கிறதா அது ஒரு ஸ்திரீனுடைய உலகமாய் இருக்கிறது இன்றைக்கு ஆவியாயும் கொள்கை குரலுமாய் இருக்கிறது அது உண்மையாய் இருக்கிறது அது முற்றிலும் சரியே ஒரு ஸ்திரீயானவள் ஒரு மகத்தான ஸ்திரீயாக இருப்பாள் என்று நான் முன்னுரைக்கிறேன் இன்றிரவு இங்கே இருக்கின்ற வாலிபமான ஜனங்களே சகோதரன் பிரண்ணாமையை கூறியிருக்கிறார் என்பதை நினைவில் கர்த்தனுடைய வருகையை நான் கண்டபோது நான் இதை முப்பத்தி மூன்றில் கூறினேன் எப்படியாய் அந்த மோட்டார் வாகனங்கள் முடிவிலே அவைகள் ஒரு முழுமையான முட்டை வடிவத்தில் வரும் வரையிலும் தொடர்ச்சியாக ஒரு முட்டையை போன்ற வடிவையை வருகிறதா இருக்கும் ஒரு கால் இங்கே உங்களில் ஒரு பகுதியினர் அதை அறிந்திருக்கலாம் அது பழைய காகிதங்கள் மற்றும் காரியங்களின் மேல் எழுதப்பட்டிருக்கிறது அந்த காலையில் நாங்கள் இங்கே இந்த சிறிய மேசானி காலையத்தில் இருந்தபோது அல்லது அடுத்த இரண்டாவது தடவை கடந்துள்ள அனாதை ஆசிரமத்தில் எங்களுக்கு கூட்டங்கள் இருந்து கொண்டிருந்தது ஒரு ஸ்திரீயானவள் எழும்புகிறதை நான் கண்டேன் அவள் இழிவானவளைப் போல இருந்து தேசத்தை ஆதிக்கம் செய்தாள் உலகத்தின் முழுமையான அழிவுக்கு முன்னர் அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகளில் ஒரு ஸ்திரீ ஒன்று ஜனாதிபதியாகவோ அல்லது ஜனாதிபதியை ஆக்கவோ அல்லது வருகிறதான ஏதோ விதமான மகத்தான அதிகாரத்திற்குள்ளாகவோ இருப்பாள் என்று நான் முன்னறிவிக்கிறேன் அதை சிந்தையில் வையுங்கள் நான் இதை கூறியிருக்கிறேன் என்ன சம்பவிக்கிறது என்று இப்பொழுது கவனியுங்கள் எசபேல் அவள் ஆகாபின் மேல் ஆளுகை செலுத்தினாள் அவள் அவளை சுற்றி எளிதாய் வெற்றி கண்டாள் 
கணவன் வெளியிலே குடித்து வெறித்திருக்கும் போது பரிதாபமான தாயார் குழந்தைகளோடு வீட்டில் தங்கியிருப்பது அது வழக்கமாக இருந்தது இதுவோ ஸ்திரீயானவன் வெளியே குடித்து வெறித்திருக்கையில் இப்பொழுது அப்பா வீட்டிலிருந்து பிள்ளைகளை கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறதா இருக்கிறது இப்பொழுது இது விளையாட்டுத்தனமான செய்திகள் அல்ல அது உண்மையாயிருக்கிறது நான் நீதியாய் உள்ள ஜனங்களை குறித்து பேசிக் கொண்டிருக்கவில்லை இல்லை ஐயா நான் உலகத்தில் உள்ள ஆவியை மாத்திரமே காட்டிக்கொண்டிருக்கிறேன் இப்பொழுது கவனியுங்கள் இது இன்னொரு வசீகரமா இல்லையா ஆகாபின் காலத்தில் நோக்கி பாருங்கள் தேசம் எப்படியாய் சளித்திருந்தது ஓ என்ன அப்பொழுது மகத்தான பொற்காலமாய் இருந்தது எப்படியாய் அந்த மயமாலக்காரன் ஆகாபின் கீழே இஸ்ரபேல் சளித்திருந்தது உண்மையிலேயே அதன் பின்னே எஸ்பேலே ஆளுகை செய்பவளாக இருந்தாள் வேத பண்டிதர்களே அது உங்களுக்கு தான் இரண்டு காலங்களில் ஆகாப் எசபேலை மனது கொண்டு விக்கிரக ஆராதனையை யூத மார்க்கத்திற்கு கொண்டு வந்தது போன்றே அதே வண்ணமாகவே புரோட்டஸ்டன்ட் கொள்கை கத்தோலிக்க கொள்கையை மனது கொண்டு அஞ்ஞான மார்க்கத்தை திருப்பி கிறிஸ்தவ சபைக்குள்ளாக கொண்டு வந்தது இன்று கிணைவிற்கட்டும் புரோட்டஸ்டன்ட் சபை ஒரு மகா வேசி என்று அழைக்கப்படுகிறது ஏனென்றால் அவளும் கூட ஒரு வேசி என்று அழைக்கப்பட்டால் அதை நினைவில் வையுங்கள் எனவே பானை கொதிகலத்தை கருப்பு என்று அழைக்க முடியாது மேலும் சீர்கேடான நிலையில் இருந்து உங்களை காப்பாற்றிக் கொள்ள நீங்கள் குதிக்க முடியாது ஆனால் சத்தியத்தை நாம் கவனிப்போமாக நமக்கு வேண்டியது என்னவென்றால் சத்தியமே நாம் நித்தியத்திற்கென்றே கட்டப்பட்ட ஜனங்களாக இருக்கிறோம் நாம் தேவரை சந்தித்தாக வேண்டும் நாம் சத்தியத்தை கண்டறிவோமாக இப்பொழுது உங்களுக்கு விருப்பமானால் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன் தேவர் எப்பொழுதுமே கீழே அனுப்புகிறார் அல்லது முதலாவது காரியம் யோசபாத் நீதியான மனிதன் ஆகாபை சந்திக்க வந்தான் அதன் பின்னர் அவன் தானே தொல்லைக்குள்ளானான் சரியானதையும் தவறானதையும் உங்களால் ஒன்று கலந்து அதிலிருந்து எதையும் பெற முடியாது உங்களால் என்னையையும் தண்ணீரோடு கலக்க முடியாது அது கலவாது அப்படியே நீயும் உன்னுடைய தொடர்புகளும் உன்னுடைய இணைப்புகளும் உலகத்தின் காரியங்களோடு இருந்து கொண்டு இன்னமும் ஒரு ஜெய ஜீதியம் ஒருபோதும் ஜீவிக்க முடியாது நீங்கள் அவர்கள் நடுவில் இருந்து புறப்பட்டு பிரிந்து போங்கள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் என்று வேதம் கூறியுள்ளது இப்பொழுது புரிகின்றதா ஆனால் நீங்கள் நல்லது சகோதரன் பிரணாம் என்கிறீர்கள் எனக்கு தெரியும் ஆனால் நீங்கள் உங்களுடைய சொந்த அறிவாளிகளை தெரிந்து கொள்கிறீர்கள் அது வார்த்தைக்கு பொருளாக இருக்கிறது வார்த்தையே சத்தியமாக இருக்கிறது நான் வார்த்தையை விசுவாசிக்கிறேன் இப்பொழுது கவனியுங்கள் யோசபாத் ஆகாபிரத்திற்கு வந்தான் ஓ அவர் ஒரு பெரிய விருந்து பண்ணினான் நிச்சயமாக வீதியில் கூறும் பாணியில் நாம் அதை ஒரு மகத்தான விருந்து என்று இன்றைக்கு அழைப்போம் அவன் எல்லோரையும் அழைப்பித்தான் அவன் ஆடுகள் மாடுகள் முதலானவர்களை அடித்தான் அவர்கள் மத்தியில் ஒரு மகத்தான விருந்து உண்டாயிருந்தது அங்கேதான் ஒரு விசுவாசி தொல்லைக்குள்ளாக ஆகிறான் ஓ நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் நீங்கள் வெறுமன ஒரு குறுகிய மனப்பான்மை உள்ளவர் அந்த சிறிய பரிசுத்த உருளை ஸ்தலம் அவ்வளவுதான் நீங்கள் பெரிய சபைக்கு வர வேண்டும் நீங்கள் வர வேண்டும் ஓ நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் எங்களுடைய போதை ஒரு டிடிடி பிஹெச்டி நீங்கள் பாருங்கள் எங்களுடைய போதகர் எங்களுடைய பாடக்குழு தேவ தூதரலை போன்று பாடுகிறார்கள் அது கர்த்தர் உரைக்கிறதாவது என்பதற்கு முரணாயிருந்தால் அதனோடு அது ஏதும் செய்வதற்கு இல்லை அவர்கள் அந்த எருதுகளை அடித்த போது ஒரு பெரிய விருந்து செய்தனர் ஆகா அதில் இன்னொரு காரியத்தை உடையவனாயிருந்தான் அவருடைய உட்கருத்துக்கள் தவறாயிருந்தன அவர் ஒரு பெரிய பகட்டானதை செய்து யோசபாத்திற்கு வலைவிரிக்க முயற்சித்துக் கொண்டிருந்தான் இன்றைக்கு அதைத்தான் அதே காரியத்தை செய்யவே பிசாசு முயற்சித்துக் கொண்டிருக்கிறான் நாம் தான் பெருவாரியாக இருக்கிறோம் நிச்சயமாக தேவனுடைய சபையானது இயேசுவானவர் வரும் வரைக்குமாய் எப்பொழுதுமே சிறுபான்மையாகவே இருந்து கொண்டிருக்கும் பயப்படாத சிறுமந்தையே உங்களுக்கு ராஜ்யத்தை கொடுக்க உங்கள் பிதா பிரியமாயிருக்கிறார் அது சரியே நாம் குறைவானவர்களாக இருக்கிறோம் ஆனால் அதெல்லாம் சரி தேவர் அங்கே இருக்கும் வரைக்கும் அது எனக்கு பெருவாரியாகவே இன்னமும் இருக்கிறது அது உங்களுக்கும் அப்படித்தான் என்று எனக்கு தெரியும் ஏனென்றால் தேவர் உங்கள் பட்சத்தில் இருந்தால் உங்களுக்கு விரோதமாக இருப்பவன் யார் இப்பொழுது ஆனால் அவன் அதன் பின்னே ஒரு நோக்கத்தை உடையவனாக இருந்தான் அவன் செய்த போது அவன் இப்பொழுது இங்கே இருக்கிற நம் எல்லோருக்குமே குறிப்பிட்ட ஒரு மகத்தான நேரம் உண்டாயிருக்கிறது கீழையாத்தில் உள்ள ராமோத்தின் மேல் யுத்தம் பண்ண என்னோட நீங்கள் வருகிறீர்களா என்று கேட்டார் ஏனென்றால் உண்மையாகவே சீனியர் அங்கே அதை வைத்திருக்கின்றனர் ஆனால் கீழையாத்தில் உள்ள ராமோத்தோ எனக்கு சொந்தமானது அது சரியானதா இருக்கிறது நமக்கு அந்த உரிமை இருக்கிறது நாம் தான் முதலாவது சபை நமக்கு உரிமை இருக்கிறது உங்களுக்கு அது புரிகின்றதா யோசபாத் அதற்கு இருக்கட்டும் இப்பொழுது நமக்கு ஒரு அருமையான நேரம் இருக்கின்றபடியால் என்னுடைய ஜனங்கள் உம்முடைய ஜனங்களை போட்டிருக்கிறார்கள் ஏன் நாம் எல்லோரும் விசுவாசிகளாக இருக்கிறோம் எனவே எது எப்படியானாலும் நாம் அப்படியே ஒன்று சேர்ந்து செயல்படுவோம் என்றான் அவர் ஒரு மிக முக்கியமான தவறை செய்தார் 
அவர் செய்து விட்டான் யோசபாத் போதுமான ஆவிக்குரியவனா இருந்தபடியால் நான் என் முழு இருதயத்தோடு அது இந்த நாளின் ஒரு பாவனையா இருந்தது என்று நான் நம்புகிறேன் நிச்சயமாக எங்கேயோ எப்படியோ தேவன் இருதயத்தில் உண்மையா இருக்கிறவர்களுக்கு செய்தியானது சென்றடைய செய்வார் ஆதியிலே அவர் செய்வதாக சொன்னார் எனவே அவர் ஒரு திட்டத்தை தீட்டியுள்ளார் அதனோடு அப்படியே சேர்ந்திருங்கள் இப்பொழுது அவனை கவனியுங்கள் அவன் நிச்சயமாக நான் உன்னோடு வருவேன் ஆனால் என்றான் அவன் ஒரு நிமிடம் பெறும் நாம் போவதற்கு முன்பாக நான் கத்திரத்தில் விசாரிக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன் நீர் எப்படி நினைக்கவில்லையா நாம் எல்லோரும் விசுவாசிகள் என்றால் அப்போது நாம் கத்திரை விசாரிப்போம் என்றான் நல்லது அதற்காக நிச்சயமாக சரியே ஓ நான் ஏன் அதை நினைக்கவில்லை நிச்சயமாக நான் அப்பொழுதே அதை நினைத்திருக்க வேண்டும் என்றான் தேசத்திலே அங்கு இருக்கின்ற மேலான நானூறு தெற்கு தரிசிகள் நடத்தில் இருக்கிறார்கள் நான் அவர்கள் எல்லோரையும் நன்றாய் உடுத்து வைத்திருக்கிறேன் அவர்கள் எல்லோரும் டிடி பிஎஸ்டிகளை மற்றும் எல்லா காரியங்களையும் பெற்றுள்ளனர் இங்கே அவர்களுக்கு ஒரு பெரிய தீர்க்கு தரிசிகள் ஸ்தாபனம் இருக்கின்றது எனவே நான் அவர்களை அப்படியே இங்கே கொண்டு வருவேன் அவர்கள் என்ன கூறுகிறார்கள் என்று நாம் பார்ப்போம் என்றான் உங்களுக்கு தெரியும் அது யோசபாத்தை சரியாக தொடவில்லை அவன் தொடப்பட்டான் எனவே அவர்கள் போய் அந்த நன்றாக போஷிக்கப்பட்ட நன்றாக உடுத்துவிக்கப்பட்ட நானூறு தீர்க்கு தரிசிகளையும் அங்கே கொண்டு வந்தார்கள் ஆகா அவருடைய சொந்த செலவிலேயே அவர்களை போஷித்தான் ஏனென்றால் அவன் எந்த செய்ய சொன்னானோ சரியாக அதையே அவர்கள் செய்யும்படி அவன் வைத்திருந்தான் அங்கே தான் நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் அங்கே தான் நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் ஓ நிச்சயமாக இங்கே நாங்கள் மகத்தான சபைகளையும் மகத்தான பெரிய ஸ்தலங்களையும் உடனாக இருக்கிறோம் ஆனால் அநேக சமயங்களில் பிரசங்கியார் இருபது நிமிடங்களுக்கு மேலாக பிரசங்கித்தால் கண்காணிகள் வாரியம் அந்த பிரசங்கியாரை வெளிநீக்கம் செய்துவிடும் ஆனால் உம்முடைய இருதயத்தை ஆசீர்வதிப்பாராக ஒரு தேவனுடைய மனிதன் அந்த அர்த்தமற்றதற்கு செவி கொடுக்க மாட்டான் உண்மை அவர் பாவத்தை மிக அதிகமாக சுட்டி காட்டுவாரே ஆனால் ஏன் முழு சபையாருமே அவரை வெளியேற்ற வாக்களிப்பார் ஆனால் அதற்கு காரணம் அவர் ஒரு ஸ்தாபனத்தில் இருக்கிறார் ஆனால் தேவனுடைய சபையில் நீங்கள் ஓட்டளிக்கப்பட்டு உள்ளேயோ அல்லது வெளியிலோ கொண்டு வரப்படுவதில்லை நீங்கள் ஒருமுறை அதற்குள்ளாக என்றைக்குமாய் நித்தியமாய் பிறக்கிறீர்கள் தேவனால் மட்டுமே உங்களை உள்ளேயோ அல்லது வெளியிலோ தள்ள முடியும் அவர் அதை ஒருபோதும் செய்ய மாட்டேன் என்று அவர் தம்மேலேயான இட்டார் ஆமேன் அவர் உன்னை உள்ளே கொண்டு வருவதற்கு முன்னரே நீ எதனால் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறாய் என்பதை அவர் அறிந்திருக்கிறார் நம்முடைய ஸ்தாபனங்கள் அவர்களை தற்காலிகமாக முப்பது நாட்கள் அல்லது அறுபது நாட்கள் அல்லது தொண்ணூறு நாட்கள் பயிற்சி காலம் கொடுக்கிறார்கள் அவர் அவருடைய வேலையை அதை போன்று நடத்துவதில்லை அவர்கள் பேசுவதற்கு முன்னரே அவர்கள் சபைக்குள்ளாக வருவதற்கு முன்னரே அவர்கள் என்னவாக இருக்கிறார்கள் என்பதை அவர் அறிந்திருக்கிறார் அவர்கள் சரியாக இதனால் உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றனர் என்பதை அவர் அறிந்திருக்கிறார் அந்த காரணத்தினால் தான் அது மறுபடியும் பிறக்க வேண்டியதாக இருக்கிறது இப்பொழுது அவர் அவர்கள் எல்லோரையும் அங்கே கொண்டு வந்த பொழுது அவர் ஒரு சிங்காசனத்தின் மேல அமர்ந்தான் இன்னொருவன் அவருடைய சிங்காசனத்தின் மேல அமர்ந்தான் அங்கே அவர்கள் அமர்ந்தனர் எல்லா பிரசங்கிமார்களையும் தெற்கு தரிசிகளையும் கொண்டு வாருங்கள் என்றான் அவர்கள் எல்லோரும் வெளியே வந்து அவர்களுடைய துவக்கத்துக்கான ஆரம்ப காரியங்களினூடாக சென்றனர் அவர்களுக்கு ஒரு பெரிய நேரம் உண்டாயிருந்தது சரி அவன் இப்பொழுது அவர்கள் பார்ப்பதற்கு அருமையா இருக்கிறார்கள் அல்லவா அவர்கள் உபயோகிக்கும் சொல்லுண்மையை கவனியும் ஓ என்றே எப்படியாய் அவர்களால் பெருமையாய் பேச முடியும் உங்களுக்கு தெரியுமா என்றான் அவர்களூடாக சென்ற அவர்களுடைய ஆரம்ப காரியங்கள் அவர்கள் அங்கே ஒரு முழு கலப்பாயிருந்து கொண்டிருந்தனர் அவர்கள் அதையெல்லாம் முடிவுகளாயிருந்தார்கள் எனவே முதலாவது காரியம் உங்களுக்கு தெரியுமா அவன் கோங்கள் என்று கத்த சொல்லுகிறார் என்றான் அவன் இப்பொழுது நீ பார்த்தீரா யோசபாத்தே பாருங்கள் பார்க்க போனால் நான் சரிதான் என்றான் ஏன் என்ன சொல்ல வேண்டும் என்பதை அவர்கள் அறிந்திருந்தார்கள் அவர்கள் என்ன சொல்ல வேண்டும் என்பதை அறிந்திருப்பதே மேலானது இல்லை என்றால் அவர்களுடைய நற்சான்று பத்திரங்கள் இழக்கப்பட்டு போம் ஓ ஆமையா மாகாண மனிதன் வந்தான் மாநில மூப்பர் இன்னும் மற்றெல்லோரும் இவர்கள் எல்லோரும் தங்களை போஷித்துக் கொண்டிருந்த கருத்து குறித்து நல்ல காரியங்களை சொல்லவில்லை என்றால் உடனடியாக அவர்கள் வெளியேற்றப்பட்டிருப்பார்கள் என்பதை நான் குறிப்பிடுகின்றேன் ஏனென்றால் அது எப்படியாயினும் அவர்கள் அறிந்த எல்லா பொருட்களுமே உணவுதான் அங்கே ஒரு காயப்பட்ட கடம் இருக்கிறதற்காக நான் சந்தோஷப்படுகிறேன் அதுவே தேவனுடைய சபையை போஷிக்கிறது கவனியுங்கள் அதன் பின்னர் அவர்கள் எல்லோரும் தெற்கு தரிசனம் கூறுகின்றதை நான் காண்கிறேன் ஓ ஆம் ராஜாவே கர்த்தர் உரைக்கிறதாவது போம் இப்பொழுது வினோதமான காரியம் என்னவென்றால் அவர்கள் உண்மையாகவே ஏவப்பட்டிருந்தனர் ஆனால் இப்பொழுது கவனியுங்கள் அந்த விதமான ஒரு ஏவுதல் தேவனுடைய மனிதனாகிய யோசபாத்தை அடிக்கவில்லை அவன் ஒரு நிமிடம் பொறும் என்றான் நான் இங்கே ஒரு சிறு தவறை செய்து விட்டேன் என்று நினைக்கிறேன் அங்கே ஏதோ காரியம் தவறாக இருக்கிறது 
நான் இதில் கலந்து கொண்டிருக்கவே கூடாது என்றான் புரிகின்றதா மாடு தன் எஜமானுடைய தொழுவத்தை அழிந்திருக்கிறது பார்க்கிறீர்களா அங்கேயே இருக்கிறது அவன் என்னை மன்னிக்கவும் திரு ஆகா பிராஜாபே ஆனால் இன்னும் ஒருவன் இன்னொரு திற்கு தரிசு படுத்தவில்லையா என்றான் ஏன் ஆகா நல்லது நானூறு பேர்கள் ஒருமனதோடு அதிலும் நம்மிடத்தில் உள்ள சிறந்த பாண்டித்யம் பெற்றவர்கள் இதோ அவர்கள் ஏக சிந்தையாய் இதுதான் தேவனுடைய சித்தம் இதுதான் தேவனுடைய சித்தம் என்று கூறுகிறார்களே என்று கூறியிருக்கலாம் இது எப்படியோ எனக்கு சரியாய் தோன்றவில்லை என்று அவனுடைய இருதயத்திற்குள் அவன் கூறினான் ஓ நீ ராயத்தமா இருக்கிறீரா என்றான் இதோ அது இருக்கிறது அது ஒன்றும் தேவனுடைய வார்த்தையை போன்றே தெரியவில்லை என்பதை அவன் அறிந்திருந்தான் அவன் இன்னொரு நபர் அங்கே இல்லையா என்றான் இப்பொழுது கவனியுங்கள் அதற்கு ஆகா ஆம் எங்களிடத்தில் ஒரு பரிசுத்த உருளை இருக்கிறான் மிகாயா என்ற பெயர் கொண்ட ஒருவன் எங்களிடம் இருக்கிறான் ஆனால் நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் நான் அவனை வெறுக்கிறேன் ஓ ஆம் என்றான் அவன் தொடர்ந்து எங்களிடத்தில் இன்னும் ஒருவன் இருக்கிறான் ஆனால் எங்களுடைய ஸ்தாபனத்தை சார்ந்தவன் அல்ல அதிக நாட்களுக்கு முன்பே அவர்கள் அவனை வெளிநீக்கம் செய்துவிட்டனர் அவன் அங்கு எங்கேயோ மலையின் மேல் இருக்கிறான் அவனுடைய பெயர் நிகாயா என்றான் அதற்கு யோசபாத் அவன் என்ன கூறுகிறான் என்பதை நான் கேட்க விரும்புகிறேன் என்றான் ஆமேன் உங்களுக்கு அது புரிகின்றதா இன்றைய நாளின் ஒரு பாவனை இன்னும் ஒருவன் அங்கு இல்லையா என்றான் அதற்கு அவன் அவன் ஒரு மதவெறியன் அவன் எப்பொழுதுமே என்னை குறித்து மோசமான காரியங்களை கூறுகிறான் என்றான் தேவனுடைய வார்த்தை அவனை பற்றி மோசமான காரியங்களை கூறியிருக்கும் போது அவனால் எப்படி மற்றதையாவது கூற முடியும் ஏன் அவன் நம்முடைய ஸ்தாபனத்தையும் கூட கண்டனம் செய்கிறான் ஏன் அவன் ஒரு சபையை உடைப்பவன் அங்கே இருப்பதெல்லாம் அவ்வளவுதான் தீர்க்க தரிசிக்கிறவனை கொண்டு போய் அவனுக்கு அவனுடைய இடங்களை பட்டத்தை கொடுக்க முயற்சித்தார்கள் ஆனால் ஓ அவனோ அமைதியாக இருக்க மாட்டான் அவன் அங்கிருந்து காலை அழுத்தி தரையை முதித்துவிட்டு வெளியேறினான் அவன் வெறுமன ஒரு வயதான மதபரிகன் என்றான் புரிகின்றதா யோசபார் அவனுடைய தகப்பனிடத்திலிருந்து அவனை பற்றி அறிந்து கொள்ள போதுமான தேவனுடைய ஆவி உணவனாயிருந்தான் அவன் அவன் கூறுவதை நான் கேட்க விரும்புகிறேன் போய் அவனை கொண்டு வாருங்கள் என்றான் நல்லது நான் உன்னை எச்சரித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் நான் உன்னை எச்சரித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் அவன் ஒவ்வொரு காரியத்தையும் குழப்புகிறவன் இந்த மற்றவர்களுக்கு இருப்பது போன்று அந்த பெருந்தன்மையை அவன் பெற்றிருக்கவில்லை என்றான் நான் அவனுக்கு செவி கொடுக்க விரும்புகிறேன் என்றான் என் நாடுகள் என் சட்டத்திற்கு செவி கொடுக்கும் அவைகள் ஒரு அந்நியனின் பின் செல்வதில்லை அது யோசபா தேவனுடைய செம்மறியாட்டு குட்டிகளில் ஒன்றாக இருக்க நேர்ந்தது அவன் அது சரியான சத்தமாய் தோன்றவில்லை அது ஏதோ ஒரு சலசலப்பை உடையதாக இருக்கிறது ஆனால் அதில் ஒரு மணி ஓசையே இல்லாதிருந்தது சத்தமிடுகிற வெண்கலம் போலவும் ஓசையிடுகிற கைத்தாளம் போலவும் அது சரியான சத்தத்தை எழுப்பவில்லை காய்ந்து போன பசுத்தோலின் மேல் பட்டாணிகளை கொட்டுவது போல் இருக்கிறது என்று வழக்கமாக ராய் டேவிஸ் அவர்கள் கூறுவது போன்று அது சரியான சத்தமாய் தோன்றவில்லை என்றான் அவன் நீங்கள் இந்த மதபெரியர் என்று அழைக்கிற இந்த நபர் கூறுகின்றதை நாம் கேட்கட்டும் உங்களுடைய ஸ்தாபனத்தோடு சேர்ந்து கொள்ள விரும்பாத ஒருவன் தன்னுடைய சொந்த கருத்துக்களை உடனாக இருக்கிற ஒருவன் என்றான் ஏனென்றால் அந்த மனிதனிடத்தில் சத்தியம் இருக்க வேண்டும் என்று அவன் அறிந்திருந்தான் ஏனென்றால் அது சரியானதல்ல என்று அவன் அறிந்திருந்தான் எனவே அவன் அப்படியானால் நான் அவனை அழுப்பி அவனை கொண்டு வருகிறேன் என்றான் எனவே அங்கே வெளியே குன்றுகளுக்குள்ளாக சந்துகளுக்குள்ளாக சென்று அவன் எங்கெல்லாம் பிரசங்கித்துக் கொண்டிருந்தானோ அங்கே அல்லது அந்த சிறிய ஊழிய இடத்தை நோக்கி அவர்கள் சென்றனர் இதோ ஒரு தூதுவன் உள்ளே வருகிறான் அவர்கள் அப்படியாய் சென்றிருந்த பொழுது ஓ என்பே அவர்களுக்கு ஒரு வெறி எழுச்சி இருந்ததா ஏன் அங்கே ஒரு நபர் சிதேக்கியா என்னும் பெயர் கொண்டவன் அவன் போய் இரண்டு கொம்புகளை உண்டாக்கி அவனுடைய தலையில் மாட்டிக்கொண்டான் ஓ சகோதரனே அவன் சரியான வெளிப்பாட்டை உடையவனாயிருந்தான் அவனுடைய கரத்தில் எண்ணெய் மற்றெல்லா காரியங்களும் இருந்தன அவன் ஒரு நேரத்தை உடையவனாயிருந்தான் ஆமையா கர்த்தர் உரைக்கிறதாவது எப்படியாய் நாம் அந்த சிறியரை அப்படியே திரும்பி அவர்களுடைய தேசத்திற்குள்ளாக இந்த கொம்புகளினாலே தழிவிடப் போகிறோம் அவர்கள் அங்கே ஒரு நேரத்தை உடையவராயிருந்தனர் ஆக வந்திருந்த அந்த தூதுவன் மிகாயா என்றான் அவன் ஆம் என்றான் நீர்தான் இம்லாவின் குமாரனாய் என்றான் அதற்கு அவன் ஆம் நான் தான் என்றான் நீர்தான் அந்த மதவெறி கொண்ட பரிசுத்த உருளையான அந்த தெற்கு தரிசியா என்றான் அவரோ நல்லது அது நான் தான் என்று நினைக்கிறேன் என்றான் நல்லது ராஜா உன்னை பார்க்க விரும்புகிறார் என்றான் ஓ அவருக்கு விருப்பமா என்றான் மிகாயா அதை முன்பே அறிந்திருந்தான் என்பதில் சந்தேகம் இல்லை அங்கே கூடி வந்திருக்கும் கூட்டமெல்லாம் எதை குறித்தது என்பதை கர்த்தர் அவனுக்கு ஏற்கனவே கூறிவிட்டார் ஆகவே அவன் எழும்பினான் ஆகவே அவன் இப்பொழுது ஒரு நிமிடம் பொறும் நீ இந்த எழுப்புதலை துவங்கும் முன்பு நீ என்ன பிரசங்கிக்க வேண்டும் என்பதை நான் உனக்கு சொல்லப் போகிறேன் இப்பொழுது மற்றெல்லா பிரசங்கிமார்களும் இந்த காரியங்களை குறித்து பிரசங்கிப்பதில்லை குதிரை பந்தயத்தை குறித்து நீ ஒன்றும் சொல்லாதே அதை மற்றும் இதை அல்லது இதை பற்றி நீ ஒன்றும் கூறாது ஏனென்றால் நீ பார் 
மற்ற பிரசங்கிமார்கள் அதை குறித்து ஒன்றும் கூறுவதில்லை அவர்கள் கூறுகின்ற அதே காரியத்தை நீயும் சொல்ல என்றான் இப்பொழுது அது என்னவாக இருந்ததோ அதுவே இன்றைக்கும் இருக்கும் இப்பொழுது வேதவார்த்தை என்ன கூறுகிறதோ அதைத்தான் நாங்கள் கூறப்போகிறோம் அவன் மிகையா மற்ற தெற்கு தரிசிகள் நம்முடைய ராஜாவுக்கு நல்லதாய் தெற்கு தரிசனம் உரைத்தார்கள் இப்பொழுது மற்றபடி அவர் ஒரு கௌரவமான மனிதர் என்று உனக்கு தெரியும் இப்பொழுது அவர்கள் அவருக்கு கூறுகிற அதே காரியத்தையே நீயும் நன்மையாக தெற்கு தரிசனமாய் கூற வேண்டும் என்றான் அதற்கு அவன் கர்த்தர் உரைக்கிறதாவது என்னவோ அதை மட்டுமே நான் சொல்லுவேன் என்று என் தேவனுடைய ஜீவரை கொண்டு சொல்கிறேன் என்றான் ஆமேன் தேவன் நமக்கு சில மகாயாக்களை கொடுப்பாராக வார்த்தையோடு தரித்திருங்கள் மற்றவர்களிடம் இருந்ததான வினோதமான காரியங்களை இவன் உடையவனா இல்லாது இருக்கலாம் மற்றவர்களிடம் இருந்ததான பிஎச்டி பட்டத்தை இவன் பெறாமல் இருக்கலாம் அவருக்கு சமுதாயத்தில் நன்மதிப்பு இல்லாது இருந்திருக்கலாம் ஜனங்கள் முன்னிலையில் அவர் ஒரு கால அந்த மகத்தான டிடி பெறாமல் இருக்கலாம் ஆனால் அவனோ வார்த்தை உடையவனாக இருந்தான் ஆமேன் ஓ அதுதானது தேவன் தம்முடைய வார்த்தையை காத்துக்கொள்வார் என்று அவன் அறிந்திருந்தான் ஆகவே அவன் என்ன சொல்லும்படி என்னிடம் தேவன் சொல்லுகிறாரோ நான் தேவன் கூறுகிற அதே காரியத்தையே கூறுவேன் என்றான் வந்து கொண்டிருக்கிற இந்த நாட்களை தேவன் முன்னறிவித்திருக்கிறார் என்றால் அது தவறான காரியத்தையே ஸ்திரீகளை ஆராதிப்பது அல்லது பரிசுத்தவான்களோடு பரிந்து பேசுதல் அல்லது பரிசுத்தவான்களோடு பேசுதல் இவைகளை முன்னறிவிக்கிறது இந்த அத்தமற்ற எல்லா காரியத்தையும் இந்த மற்ற காரியங்களையும் அவர் கண்டனம் செய்கின்றார் என்றால் உதாரணமாக என்னையும் எம்பிரையும் மோசைக்கு எதிர்த்து போல இவர்களும் இந்த கடைசி நாட்களில் எதிர்த்து நிற்பார்கள் தேவனுடைய வார்த்தையில் நான் அந்த காரியத்தை கண்டனம் செய்து அது தவறு என்று கூறுகிறேன் வார்த்தையோடு தரித்திருங்கள் நீங்கள் எத்தனை உணர்வுகளை உங்கள் உள்ளத்தில் உணர்ந்தாலும் நீங்கள் எவ்வளவுதான் குதித்து கூச்சலிட்டாலும் உங்களால் எவ்வளவா இதையும் மற்றதையும் செய்ய முடிந்தாலும் எனக்கு அக்கறை இல்லை தேவனுடைய ஆவி தேவனுக்கு முன்பாக உங்களை ஒரு சுத்தமான பரிபூர்ணமான ஜீவியத்திற்கு வழிநடத்தவில்லை என்றால் அந்த காரியத்தையே கண்டனம் பண்ணிவிடுங்கள் உன்னிலிருந்து என்னை புறப்பட வேண்டும் என்று தேவன் விரும்பியிருந்தால் அவர் உன்னை ஒரு ஒலிவு மரமாய் உண்டாக்கி இருப்பார் அல்லது ஒரு டெக்சாஸ் என்னை கிணறாய் உண்டாக்கி இருப்பார் நான் உங்களுக்கு ஏதோ காரியத்தை சொல்லட்டும் தேவன் ஒவ்வொரு காரியங்களுக்கான நோக்கங்களையும் உடையவராயிருக்கிறார் வார்த்தையோடு தரித்திருங்கள் வேதம் என்ன கூறுகிறதோ அதனோடு தரித்திருங்கள் அது தேவனுடைய ஊரியும் துமிமா இருக்கிறது தீர்க்க தரிசியாகிய வயதான மிகாயா தேவனுடைய வார்த்தையோடு தரித்திருந்தான் ஒரு சிங்கத்தை போன்று தைரியமாக அங்கே நடந்து வந்தான் அந்த இரவு தேவன் அவனுக்கு ஒரு தரிசனத்தை கொடுத்தார் அவன் எங்கே நின்று கொண்டிருக்கிறான் என்பதை அவன் அறிந்திருந்தான் கவனியுங்கள் ஓ சகோதரனே மற்றவர்களும் கூட ஒரு தரிசனத்தை உடையவராயிருந்தனர் ஆனால் அவர்களுடைய தரிசனம் தேவனுடைய வார்த்தையோடு ஒத்து போகவில்லை ஆனால் மிகாஜாவினுடையதோ தேவனுடைய வார்த்தையோடு ஒத்திருந்தது ஏனென்றால் தேவனுடைய வார்த்தையை உடையவராயிருந்த ஞான திருஷ்டி காரணம் தீர்க்க தரிசியுமாகிய எலியா ஆகாப்புக்கு என்ன சம்பவிக்க போகிறது என்று ஏற்கனவே கூறிவிட்டான் எனவே கேடு சம்பவிக்க போவதாக இருக்கிறது என்று தேவனுடைய வார்த்தை கூறி இருக்கும் பொழுது மிகாயாவினால் எப்படி ஏதோ காரியம் நன்மையாக சம்பவிக்க போவதாக இருக்கிறது என்று கூறியிருக்க முடியும் எனவே அவன் வார்த்தையோடு இருந்தான் எப்படியாய் நன்கு உடையுடுத்திய ஜனங்களாய் சென்றாலும் போதகர் என்ன ஒரு கல்வி கற்றிருந்தாலும் அல்லது இதை குறித்து எந்த காரியமாயிருந்தாலும் அல்லது பேராயர் சீன் என்ன கூறினாலும் அல்லது வேறு யாராவது என்ன கூறினாலும் கவலைப்படாதீர்கள் அது வார்த்தைக்கு முரணாக இருந்தால் அது என்று விலகியிருங்கள் வார்த்தையில் தரித்திருங்கள் அங்கேதான் ஒரு உண்மையான தேவனுடைய மனிதன் சரியாக அந்த வார்த்தையின் மேல் இருப்பான் அது சரியே மிக அங்கே நடந்து சென்று அவன் அவனுடைய தரிசனத்தை கண்டான் அவன் திருக்க தரிசனம் உழைத்து தரிசனத்தை கண்டபோது அது வார்த்தையோடு சரியாக ஒத்து போகிறதை அதனோடு பொருத்தமாக இருக்கிறதை அவன் கண்டான் கர்த்தர் உரைக்கிறதாவது என்பதை அவன் உடையவனாக இருந்ததை அவன் அறிந்திருந்தான் அது மட்டுமாக நடந்து சென்றான் அவன் இம்லாவின் குமாரனாகிய மிதாயாவே நான் கீழே யாத்திரியுள்ள ராமத்திற்கு போக வேண்டுமா அல்லது நான் விலகிக் கொள்ள வேண்டுமா என்றான் அதற்கு மிதாயா ஹோம் என்றான் இப்பொழுது அது எனக்கு சரியாக தோன்றவில்லை என்றான் அவனே அவனும் கூட மேலாய் அறிந்திருந்தான் மக்களின் பாராட்டுக்குரியவர்களாக இருக்கும்படியாக அநேக ஜனங்கள் அந்த பெரிய தரமான காரியங்களில் சேர்ந்து கொள்கிறார்கள் அவர்கள் வித்தியாசமாய் அறிந்திருக்கிறார்கள் உலகத்தில் கிரியை செய்கின்ற அந்த ஜீவனின் ஆவி அவர்களிடத்தில் மட்டும் அதை குறித்த ஒரு பொறி ஜீவன் இருந்தால் அது அவர்களுக்கு அந்த வித்தியாசத்தை கூறும் தவணைகள் குதிக்கிறதும் பூச்சிகள் பறக்கிறதும் குறுந்துதலும் குதித்தலும் ஓடுதலும் மற்றெல்லாம் காரியங்களும் இவைகள் எல்லாம் முரணாக இருக்கிறது என்று அவர்கள் அறிந்திருக்கும் பொழுது இப்படிப்பட்டதான வினோதங்களின் பின்னாலே அவர்கள் போகிறார்கள் ஆனால் ஒரு உணர்ச்சி வசப்படுதலின் காரணமாக அவர்கள் இதனோடு போகிறார்கள் உணர்ச்சி வசப்படுதலை குறித்து யார் கவலைப்படுகிறார்கள் கர்த்தர் உரைக்கிறதாவது அது சரி வார்த்தை என்ன கூறுகிறதோ அதுவே எனக்கு வேண்டும் இப்பொழுது ஒரு இருதயத்தில் உணரப்பட்ட மார்க்கத்தில் எனக்கு நம்பிக்கை உண்டு 
நான் அறியக்கூடிய சந்தோஷத்தில் எனக்கு நம்பிக்கை உண்டு பரிசுத்த ஆவியின் வல்லமையில் எனக்கு நம்பிக்கை உண்டு தெய்வீக சுகத்தில் எனக்கு நம்பிக்கை உண்டு வரங்களின் வெளிப்படுதல்களில் எனக்கு நம்பிக்கை உண்டு ஆனால் அவைகள் பயபக்தியோடு சரீரத்தில் பொருத்தப்பட்டு கிரியையில் சரியாக வார்த்தையோடு சேர்ந்திருக்க வேண்டும் நான் ஒரு சிரத்திற்குள்ளாக சென்று பிரசங்கிக்க துவங்கி ஒரு பீட அழைப்பை விடுக்கும் பொழுது ஒரு ஸ்திரி எழும்பி பாஷைகளில் பேசுகிறாள் என்ன ஒரு அவமானம் அது என்ன ஒரு பரிதாபமாக இருக்கிறது அவர்களுடைய போதகர் வார்த்தையின் மேல் இல்லை என்பதை அது காட்டுகிறது இல்லை என்றால் அவர் அந்த காரியத்தை நிறுத்தி நீ அதை செய்யக்கூடாது என்று கூறியிருப்பார் புரிகின்றதா வரத்துக்கு எதிராக ஒன்றுமில்லை அது தவறாக உபயோகிக்கப்படுகிறது புரிகின்றதா அநேக காரியங்கள் அதனோடு நான் மணிக்கணக்காக எடுத்துக் கொள்ளலாம் நான் என்னத்து குறித்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன் என்று உங்களுக்கு தெரியும் அது கத்தோலிக்க கோட்பாடுகளும் ப்ராட்டஸ்டன்ட் கோட்பாடுகளும் எல்லாமாய் ஒன்று சேர்ந்தா இருக்கிறது ஆனால் வார்த்தையில் தரித்திருங்கள் இப்பொழுது கவனியுங்கள் அவன் தரிசனத்தை கண்டபொழுது அவன் போய் அவனிடத்தில் கூறினான் அவன் போங்கல் என்று கூறினான் அதற்கு அவன் நீ உண்மையை என்னிடத்தில் சொல்ல வேண்டும் என்று நான் எத்தனை தரம் உன்னை ஆணை எடுக்க வேண்டும் என்றான் அவன் அதற்கு இஸ்ரவேலர் எல்லோரும் மேய்ப்பில் இல்லாத ஆடுகளை போல் சிதறப்பட்டிருப்பதை கண்டேன் என்றான் அவன் நான் உம்மிடத்தில் சொன்னேனே நான் உம்மிடத்தில் சொன்னேனே அவனை நீர் இங்கே கொண்டு வருவதற்கு முன்னரே அவன் என்ன கூறுவான் என்று எனக்கு தெரியும் என்றான் அது சரியே அவனால் வேறென்றும் சொல்ல முடியவில்லை அவன் தேவனுடைய வார்த்தையுடையவனாயிருந்தான் அந்த காரியத்தை கண்டனம் செய்வதை தவிர அவனால் வேற ஏதும் செய்ய முடியவில்லை வேதாகமத்தின் ஆதாரத்தில் இன்றிரவு நான் இதை கூறுகிறேன் இந்த அர்த்தமற்றதை உணர்ச்சி வசப்படுதலை மதவெறியை தேவனுடைய வார்த்தைக்கு அதற்கு அங்கே ஒன்றுமில்லை சபைதான் சரியா இருக்கிறது என்று கூறும் காரியங்களை மற்றெல்லா தேவையற்ற காரியங்களையும் நான் கண்டனம் செய்கிறேன் நாமத்தில் தேவனுடைய வார்த்தையின் அதிகாரத்தினால் நான் அதை கண்டனம் செய்கிறேன் வானங்களும் பூமிக்கு ஒழிந்து போகட்டும் ஆனால் தேவனுடைய வார்த்தை என்னதற்கும் சத்தியமாகவே இருக்கும் அது உண்மை இப்பொழுது உங்களுக்கு வேண்டுமானால் போங்கல் என்றான் என்ன சம்பவித்தது இந்த மனிதன் எல்லா பெரிய உணர்வுகளையும் உடையவனாய் ஒரு மகத்தான நேரத்தை உடையவனாய் அவன் சுற்றி நடந்தான் ஏனென்றால் அவன் சபைக்கு தலைவனாயிருந்தான் அவன் அப்படியே சுற்றி நடந்து வந்து அவனுடைய கண்ணத்தில் அழிந்து அவனுடைய கரத்தினால் அவனை அடித்தான் ஓ நீ ஒரு சிறிய போலியான பரிசுத்த உருளை என்னிடத்திலிருந்து தேவனுடைய ஆவி எங்கே சென்றது அது எப்பொழுது உன்னிடத்திற்கு சென்றது என்று அவன் கூறுகிறது என்னால் கேட்க முடிகிறது அவன் நான் என்ன கண்டேன் என்று உனக்கு தெரியுமா என்றான் அவன் நீங்கள் எல்லோரும் அங்கே உங்களுடைய பெரிய நேரத்தில் இருந்த பொழுது உங்களுடைய பெரிய எப்பொழுதும் போன்றதான பூசல்கள் அது இங்கே கீழே நடந்து கொண்டிருந்த பொழுது அங்கே பரலோகத்தில் ஏதோ காரியம் அதே நேரத்தில் நடந்து கொண்டிருந்தது என்றான் நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் கெட்ட குமார்கள் எல்லோரும் பந்திகளின் பட்டியில் இருக்கின்ற பொழுது அமெரிக்கா பாரது அவர்களுடைய எல்விஸ் பிரசனையோடும் மற்றும் அவர்களுடைய யார் சூசியை நேசிக்கிறார்கள் என்பதோடும் ரேக் அண்ட் ரோல் மற்றும் பூகி பூகி இசையின் கீழே நடனமாடிக் கொண்டிருக்கையிலே அங்கே பரலோகத்தில் இப்பொழுது ஒரு கூட்டம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது அவன் தேவன் ஜன்னல்களை திறந்து உள்ளே பார்க்கும்படியை அனுமதித்தார் நீங்கள் உங்களுடைய ரக் அண்ட் ரோல் நேரத்தை உடனே இருந்த பொழுது பரலோகத்திற்குள்ளாக நோக்கி பார்க்கும்படி தேவனை அனுமதித்தார் அங்கே உள்ளே நான் ஏதோ காரியத்தை கண்டேன் என்றான் நீ என்ன கண்டாய் என்றான் அதற்கு அவன் தேவன் வீற்றிருக்கிறதையும் பரம சேனை எல்லாம் அவர் வலது பக்கத்திலும் அவர் இடது பக்கத்திலும் நிற்கிறதை கண்டேன் அங்கே ஒரு பக்கத்தில் தூதர்களும் இன்னொரு பக்கத்தில் தூதர்களும் இருந்தனர் என்றான் நான் தூதர்களை பார்த்த போது ஒருவர் ஒரு பக்கத்திலும் மற்றொருவன் இன்னொரு பக்கத்திலும் விட்டாட்டு கொண்டிருக்க பரமசேனையே ஒன்று கூடி இருந்தது என்றான் நான் யாரை கீழே அனுப்புவேன் ஓஹோ என்ன கவனியுங்கள் என்னுடைய தீர்க்க தரிசிகளால் உரைக்கப்பட்ட என்னுடைய வார்த்தையை நிறைவேற்ற ஆகாப்பை நாம் அங்கு கொண்டு வரும்படியாய் நான் யாரை கீழே அனுப்ப முடியும் என்றார் என்று கூறினான் வார்த்தையோடு தரித்திருங்கள் சகோதரனே அவர்களுக்கு எத்தனை ரக் அண்ட் ரோல் விருந்துகள் இருந்தாலும் அதை எவ்வளவுதான் சபையிலே வாசித்தாலும் அதை எவ்வளவுதான் சபையிலே செயல்படுத்தினாலும் அவர்கள் எவ்வளவுதான் இது அது அல்லது மற்றதை செய்தாலும் அக்கறை இல்லை வார்த்தையோடு தரித்திருங்கள் அதுவே சரி தேவன் தம்முடைய வார்த்தையை ஒவ்வொரு நேரத்திலும் காத்துக் கொள்கிறார் கவனியுங்கள் ஆனால் நாம் யாரை கீழே அனுப்புவோம் ஆகாவை இங்கே கொண்டு வரும்படியாக அங்கே நாம் யாரை கீழே அனுப்பலாம் ஏனென்றால் அது நிறைவேறியாக வேண்டும் என்றார் அவன் ஒரு பொய்யினாவி வந்ததை நான் கண்டேன் என்றான் என்னை அனுப்பும் நான் கீழே போய் அவர்களின் ஒவ்வொரு பேராயர்களுக்குள்ளும் அவர்களின் தீர்க்க தரிசிகளுக்குள்ளும் மற்றும் எல்லா மாநில மூப்பர்களுக்குள்ளும் மற்றும் அவர்களில் மீதம் உள்ள அனைவர்களுக்குள்ளும் செல்லுவேன் ஒரு பொய்யை தீர்க்க தரிசனமாய் உரைக்கும்படி நான் அவர்களை ஏவுவேன் அதனால் நான் அவர்களை அங்கே கொண்டு போக முடியும் என்று என்றான் இப்பொழுது ஒரு நிமிடம் பொருங்கள் அப்படியாயிருங்கள் நீங்கள் ஆயத்தமாயிருக்கிறீர்களா ஆவியின் ஏவுதல் 
வேதத்தோடு ஒத்து போகாததான ஏவுதல் தவறான ஏவுதலாக இருக்கிறது சகோதரன் பிரணாம் நாம் சரியாக இருக்கிறோம் என்று நாம் எப்படி நிச்சயமாக இருக்க முடியும் இது வந்து கொண்டிருக்கிறது நாங்கள் காண்கிறோம் இது வந்து கொண்டிருக்கிறதையும் இந்த எல்லா காரியங்களையும் வினோதங்களையும் நாங்கள் காண்கிறோம் வார்த்தையோடு தரித்திருங்கள் நிச்சயமாக அவர்கள் இரு சாராருமே ஏவப்பட்டிருந்தனர் இங்கே ஒரு சிறிய நபர் அவன் பக்கத்தில் நின்று கொண்டிருந்தான் அவன் ஏவப்பட்டிருந்தான் இங்கேயோ நானூறு அருமையான பேராயர்கள் இருந்தனர் அவர்கள் ஏவப்பட்டிருந்தனர் அவர்கள் ஒவ்வொருவரும் கர்த்தர் உரைக்கிறதாவது என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தார்கள் ஆனால் எது சரியானது என்று நாங்கள் எப்படி அறிவோம் வார்த்தையோடு தரித்திருங்கள் மிகையா வார்த்தையை உடையவனாய் இருந்தான் புல்லாங்கானதை புல்லாங்கினால் நடத்த வேண்டும் என்பதை அவன் அறிந்திருந்தான் அவன் அந்த மாய்மாலத்தையும் அந்த பாபரி விசுவாச மார்க்கத்தையும் அப்படிப்பட்ட காரியமான அதற்கு அது அதிக தரமானதை உடையதாய் இருந்ததையும் ஒரு வர்ணம் தீட்டப்பட்ட எசவேலையும் மற்றும் எல்லா காரியங்களுமே ஜீவிக்கின்ற தேவனுடைய கரத்தினால் இடைபட வேண்டியதாக இருந்தது என்பதையும் அறிந்திருந்தான் ஏனென்றால் தீர்க்கதரிசி தேவனுடைய வார்த்தை அந்த விதமாக கூறினது தீர்க்கதரிசி தேவனுடைய வார்த்தையாக இருந்தானா என்று நீங்கள் கூறுகிறீர்கள் ஆமையா அவர்கள் அறிந்து கொள்வார்கள் பூர்வ காலங்களில் பங்கு பங்காகவும் வகை வகையாகவும் தீர்க்கதரிசிகள் மூலமாக பிதாக்களுக்கு திருமணம் பற்றின தேவன் இந்த கடைசி நாட்களில் அவருடைய குமாரனாகிய கிறிஸ்து இயேசு மூலமாக திருமணம் பற்றினார் அது உண்மை நிச்சயமாக அது தேவனுடைய வார்த்தையாக இருந்தது அங்கே அவர்கள் ஏவப்பட்டு அவர்கள் சரியாக இருந்தனர் என்று எண்ணினர் அவர்கள் உத்தமமா இல்லை என்று நான் கூறவில்லை அவர்கள் உத்தமமா இருந்தனர் அவர்கள் மகத்தான மனிதர்களாக இருந்தனர் அவர்கள் படிப்படியாத மனிதர்களாக இருக்கவில்லை அவர்கள் வெறுமென ஓரிரவிலேயே முடிவுறுகிற மனிதனாக இருக்கவில்லை அவர்கள் வார்த்தையில் போதிக்கப்பட்ட ஏவப்பட்ட மகத்தான மனிதர்களாக இருந்தார்கள் ஆனால் அவர்களுடைய ஏவுதல் வேத வார்த்தையோடு ஒத்துப் போகவில்லை அந்த காரணத்தினால் தான் அவர்கள் தவறாக இருந்தனர் என்று மிகாய அறிந்திருந்தார் கடைசி நாட்களில் மனுஷர் தற்பிரியராயிருப்பார்கள் என்று வேதம் கூறியுள்ளது ஏன் அது இரண்டின் கீழே நான்கு என்று எனக்கு சொல்லக்கூடும் என்று என்னிடம் கூற நினைக்கிறீரா நான் ஒரு பேராயர் நான் என்னென்னதற்கு தலைமையாயிருக்கிறேன் கத்தோலிக்க சபையில் நான் ஒரு மகத்தானவனாயிருக்கிறேன் மெத்தோடிஸ்ட் பேப்டிஸ்ட் அல்லது பெந்தேகோஸ்திலும் கூட நான் தான் மகத்தானவன் நான் மாநில மூப்பராக இருக்கிறேன் அந்த மனிதனை அனுமதிக்கும்படி என்னிடம் கூற நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள் நீங்கள் இதையும் அதையும் என்னிடம் கூற நினைக்கிறீர்களா அது உண்மை அவர்கள் தற்பிரியராயும் வீம்புக்காரராயும் அகந்தையுள்ளவர்களாயும் தூஷிக்கிறவர்களாயும் கீழ்ப்படியாதவர்களாயும் நந்தியறியாதவர்களாயும் பரிசுத்தம் இல்லாதவர்களாயும் சுவாப அன்பில்லாதவர்களாயும் இச்சடக்கம் இல்லாதவர்களாயும் நல்லோரை பயக்கிறவர்களாயும் அவர்கள் செய்தது போன்று தேவ பக்தியின் வேஷத்தை தரித்து அதன் பலனை வார்த்தையை மறுதளிக்கிறவர்களாயும் இருப்பார்கள் என்று வேதம் கூறியுள்ளது அவர்கள் அதன் பிரகாரமாய் பேசவில்லை என்றால் அங்கே அவர்களுக்கு ஜீவனே கிடையாது அது உண்மை தேவ பக்தியின் வேஷத்தை தரித்து அதன் பலனை மறுதளிக்கிறவர்களாயும் இருப்பார்கள் இப்படிப்பட்டவர்களை நீ விட்டு விலகு ஏனென்றால் இப்படிப்பட்டவர்கள் வீடு வீடாய் அவர்களுடைய சிறிய புத்தகங்களோடும் கூட்டங்கள் முதலானவர்களோடும் நுழைந்து பாவங்களால் நிறைந்து பற்பல இச்சைகளால் இழுப்புண்டு எப்போது கற்றாலும் ஒருபோதும் சத்தியத்தை அறிந்து உணராதிருக்கிற பெண் பிள்ளைகளை வசப்படுத்திக் கொள்கிறார்கள் அவர்கள் எந்த விதமானவர்கள் என்னையும் எம்பிரேயும் எல்லா விதமான விநோதங்களும் எல்லா காரியங்களையும் உடையவர்கள் என்னையும் எம்பிரேயும் மோசைக்கு எழுத்து நின்றது போல இவர்களும் சத்தியத்திற்கு எழுத்து நிற்கிறார்கள் இவர்கள் வார்த்தையை குறித்த விஷயத்தில் பரீட்சைக்கு இல்லாத மனுஷர்கள் தேவனுடைய வார்த்தையை எடுத்து அதை வேறு ஏதாவதாக ஒரு வினோதத்துக்குள் அல்லது ஒரு மன சம்பந்தமான ஸ்தாபனமாக அல்லது அவர்களுக்கு ஒரு மகத்தான பெயரை கட்டிக்கொள்ள அல்லது அவர்களுக்கு தாமே ஏதோ மகத்தான பெயரை உண்டாக்கிக் கொள்ள அதை உரைத்தவராக முயற்சிப்பது அப்படிப்பட்டவர்களை நீ விட்டு விலகு வார்த்தையோடு தரித்திருங்கள் என்ன சம்பவித்தது அவன் நான் இந்த பொய்யினாவியை கண்டேன் என்றான் நான் கீழே போய் அவர்களை ஏவுவேன் நான் அவர்கள் ஒரு பொய்யை தீர்க்க தரிசனமாய் உரைக்கும்படி செய்வேன் என்று அந்த ஜனங்கள் பொது ஜனங்களை பிரியப்படுத்த மிகவும் விருப்பம் உள்ளவர்களாயிருக்கிறார்கள் ஓ தேவனே எங்களுக்கு உதவி செய்யும் செவித்திரம் உள்ள ஒரு போதகராக இருந்து சத்தியத்தில் இருந்து கட்டுக்கதைகளுக்கு சாய்ந்து போவார்கள் அவர்கள் கடைசி நாட்களில் எப்படி இருப்பார்கள் என்று பரிசுத்த ஆவியாரம் நமக்கு கூறி எச்சரித்த இதை எடுத்துக்கொள்ள அவர்கள் மிகவும் விருப்பம் உள்ளவர்களாயிருக்கிறார்கள் தங்களையே பெயர் பெற்றவர்களாய் ஆக்கிக்கொள்ள ஒரு வானொலியில் மகத்தானவர்களாய் இருக்க தொலைக்காட்சியில் மகத்தானவர்களாய் இருக்க அல்லது ஒரு மகத்தான பெயரை உடையவர்களாய் இருக்க அல்லது சபையில் ஒரு மகத்தான பங்குள்ளவர்களாய் இருக்க ஏதோ ஒரு மகத்தான காரியத்தை பெற தங்களை தாங்களை உயர்த்திக் கொள்ள மிகவும் விருப்பம் உள்ளவர்களாக இருக்கிறார்கள் அதை செய்ய அவ்வளவு விருப்பம் உள்ளவர்களாக இருக்கும் வரை அவர்கள் அதை வார்த்தையை கவனிக்க தவறி போகிறார்கள் ஆனால் மிகையா வார்த்தையை கவனித்துக் கொண்டிருந்தான் 
அவன் சத்தியத்தை உடையவனாயிருந்தான் அவன் வார்த்தை உடையவனாயிருந்தான் கவனியுங்கள் பின்னர் என்ன சம்பவிக்கும் என்பதை அவன் கூறினான் இந்த நபரோ நடந்து வந்து அவனுடைய முகத்தில் அடித்து தேவனுடைய ஆவி எந்த வழியாய் சென்றது என்றான் நீ ஒளிந்து கொள்ள உள்ளரையிலே பதுங்கும் பொழுது நீ அதை காண்பாய் என்றான் அதற்கு ஆகா இவனை சிறைச்சாலையிலே வையுங்கள் எப்படி இருந்தாலும் இந்த எல்லா கூட்டங்களையும் நிறுத்தி விடுங்கள் நமக்கு இனிமேல் இந்த பரிசுத்த உருளைகளின் நடவடிக்கைகள் இங்கே சுற்றிலுமாய் இருக்க வேண்டியதில்லை என்றான் கவலைப்படாதீங்கள் அது வந்து கொண்டிருக்கிறது இவனை சிறைச்சாலையிலே வைத்து இவனுக்கு இடுக்கத்தின் அப்பத்தையும் இடுக்கத்தின் தண்ணீரையும் கொடுங்கள் நான் சமாதானத்தோட திரும்பி வரும் பொழுது நான் அவரை கவனித்துக் கொள்ளுவேன் வேறு வார்த்தைகளில் அவனுடைய தலையை துண்டித்து விடுகிறேன் என்பதாகும் வயதான மிகையா தேவனுடைய வார்த்தையில் என்றவனாய் அவனுடைய தரிசனத்தை அறிந்தவனாயிருந்தான் ஓ தேவனே அவனுடைய தரிசனம் தேவனுடைய வார்த்தையோடு சரியாயிருப்பதனால் அது தவறி போக முடியாது என்பதை அறிந்தவனாயிருந்தான் அவன் நீர் சமாதானத்தோட திரும்பி வருகிறது உண்டானால் தேவனை கொண்டு பேசுறதில்லை என்று சொன்னான் ஓ ஜனங்களே வேலை கடந்ததா இருக்கிறது ஆனால் என்னுடைய அருமையான நண்பனே நான் அது எங்களிடத்தில் கூற விரும்புகிறேன் இது தேவனுடைய வார்த்தையும் அல்ல சத்தியமும் அல்ல என்று உங்களுக்கு கூறுகின்ற ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு நீங்கள் ஒருபோதும் செவி கொடுக்காதீர்கள் கர்த்தராகி ஏசு கிறிஸ்துவினால் முன்னறிவிக்கப்பட்டு கொடுக்கப்படாத எந்த விரோதத்திற்கும் நீங்கள் ஒருபோதும் செவி கொடுக்காதீர்கள் ஏனென்றால் அவர் அவர் தாமே வந்து வியாதியஸ்தரை சுஸ்தப்படுத்தின போது வார்த்தை நிறைவேற்றும்படியாய் மட்டுமே அவர் அதை செய்தார் வார்த்தையை நிறைவேற்ற மட்டுமே அவர் சபைகளின் எல்லா மாதிரிகளுக்காகவே இரண்டையும் முன்னறிவித்திருக்கிறார் வெளிப்படுத்தல் பதினேழில் நான் ஒரு ஸ்திரீயை ஒரு மகாதேசியை ஏழு தலைகளை உடைய சிவப்பு நிறம் உள்ள மிருகத்தின் மேல் ஏறி இருக்க கண்டேன் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது வாடிக்கன் ஏழு மலைகளின் மேல் இருக்கிறது சில மாதங்களுக்கு முன்பு நான் அங்கிருந்து வந்தேன் அவள் தேசிகளுக்கு தாய் அவளிடத்திலிருந்து பிறந்த குமாரத்திகள் என்று கூறுகிறது எந்த கெட்ட ஸ்திரீனாலும் ஒரு நல்ல குமாரத்தியை பிறப்பிக்க முடியும் ஆனால் கவனியுங்கள் ஒரு வேசி என்றால் என்ன ஒரு விபச்சாரி இந்த துர்கத்தி உள்ள ஸ்திரீகள் என்றால் என்ன விபச்சாரம் செய்கிற ஸ்திரீகள் மற்றும் அவர்களுடைய கணவர்மார்களாய் இராத ஆண்களோடு ஜீவிக்கிறவர்கள் இந்த ஜனங்கள் இந்த சபைகள் தேவனுடைய ஊழியக்காரர்கள் என்றும் தேவனுடைய சபை என்றும் உரிமை கோரிக்கொண்டு சகிக்க முடியாதவர்களாய் உலகத்தின் காரியங்களை செய்கிறார்கள் அவர்கள் ஆவிக்குரிய விபச்சாரம் செய்கின்றனர் அவர்களுடைய சபையார் வர்ணம் தீட்டிக்கொள்ள அனுமதிக்கிறார்கள் ஸ்திரீகள் அரைக்கால் சட்டங்களை அணுகின்றனர் அவர்கள் வெளியே போய் உலகத்தாரை போன்று உடுத்திக் கொள்ள அனுமதிக்கிறார்கள் அதை ஒருபோதும் கண்டனம் செய்வதில்லை அவர்களுடைய புருஷர்கள் ஒரு சமுதாய சிகரெட்டை புகைக்கவும் அல்லது மதுபானம் குடிக்க அனுமதிக்கின்றனர் அவர்கள் அடிதளத்தில் அவர்களுடைய சிறிய சீட்டாட்ட விருந்துகளும் கூட்டு சூதாட்ட பந்தயங்களும் அனுமதித்து சபையில் கேட்போர் அமர்ந்திராமல் உலவிக்கொண்டே கேட்கும் வாய்ப்புடைய இசை விருந்து அமைப்புகளையும் நடனங்களையும் இரவு விருந்துகளையும் மற்றெல்லா காரியங்களையும் அனுமதித்து ஜீவிக்கின்ற தேவனுடைய வார்த்தைக்கு பதிலாக ஒரு சிறிய அற்பமான வேத சாஸ்திரத்தை போதிக்கின்றனர் அதுதான் சத்தியம் என்று உங்களுக்கு தெரியும் அது அற்பமாயும் பால்யமாயும் பெண்மை தன்மை கொண்டதாயும் இருக்கிறது என்னவென்று எனக்கு தெரியாது பிசாசியுடையதாய் இருக்கிறது கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் தேவனுடைய வார்த்தையை முன்னிட்டு நான் அதை கண்டனம் செய்து நாம் ஒரு வருஜன்மம் அடைந்தவர்களாய் பரிசுத்த ஆவியினால் ஏவப்பட்டவர்களாய் மறுபடியும் பிறந்தவர்களாய் தாழ்மையிலும் தேவனுடைய சமூகத்திலும் நடந்து கொண்டு வருகின்ற நாட்களில் எப்பொழுதுமே எடுத்துக் கொள்ளப்படுதலுக்கு ஆயத்தமாக இருக்க வேண்டும் என்று கூறுகிறேன் ஜனங்களே நீங்கள் இந்த காரியங்களில் இருந்து தேவனிடமாய் உங்களுடைய முழங்காலில் இருந்து தேவனுடைய ஆசீர்வாதங்களின் விளிம்பை நீங்கள் முத்தமிட்டிருக்கிறோம் என்று உரிமை கோருகின்ற தேவனுடைய சபையே உங்களைத்தான் தேவனுடைய வார்த்தையோடு தரித்திருங்கள் ஏதாவது காரியம் அதற்கு முரணாயிருக்குமானால் அதிலின்று வெளியேறி தொடர்ந்து போய்கொண்டே இருங்கள் சாயங்கால வெளிச்சங்கள் இங்கே இருக்கின்றன கத்தராகி ஏசு சீக்கிரமாய் வருகிறார் அப்படியே ஒரு வினாடி நாம் நம்முடைய தலைகளை வணங்குவோமா ஓ அந்த மகத்தான நாளுக்கு அந்த நாளின் நாளுக்கு அந்த புத்தகங்களின் புத்தகம் புத்தகங்கள் திறக்கப்பட்டன அந்த புத்தகத்தில் எழுதப்பட்டிருந்த வார்த்தைகளின்படியாய் ஒவ்வொரு மனிதனும் நியாயந்திருக்கப்பட்டான் என்னுடைய பாவமான ஏமாற்றப்பட்ட நண்பனே எல்லோரும் அல்ல ஆம் என் நண்பனே வீணாய் முயற்சித்து ஆயத்தில் சண்டையிட்டிருக்கிற உன்னைத்தான் வெளிச்சத்தை வெளியே கொண்டு வர ஒரு ஜன்னலின் எதிரே முயற்சித்துக் கொண்டிருந்த வெறுமன ஒரு பறவையை போன்றே நான் கவனித்தேன் அது என்ன செய்தது அது தன் சொந்த மூளையை மட்டுமே சிதறடித்தது வெளிச்சமோ தொடர்ந்து பிரகாசித்தது ஒரு நாள் அங்கே உயிரே விடுதலையின் சிறையில் 
அதன் மகத்தான கரத்தில் சிறிய பறவைகள் சுற்றிலுமாய் மறித்து கிடந்தன நான் என்ன சம்பவித்தது என்று அதற்கு அந்த மனிதன் நேற்றிரவு புயல் இருந்தது இந்த புயலில் இந்த சிறிய பறவைகள் வெளிச்சத்தில் பறந்தன பாதுகாப்பாய் செல்வதற்கு அந்த வெளிச்சத்தை பயன்படுத்துவதற்கு பதிலாக அவைகள் அவைகளுடைய சிறிய சிறைகளை அடித்து அந்த விளக்கை அணைக்க முயற்சித்தன அவைகள் அவைகளுடைய மூளைகளை சிதறடித்தன தேவனுடைய வார்த்தை கூறாததை கூறும்படி செய்வதற்காக உங்களுடைய மூளைகளை சிதறடிக்க முயற்சியாதேயுங்கள் இந்த நாடின் சமுதாயங்களோடு இசைந்து போக முயற்சியாதேயுங்கள் ஏனென்றால் நீங்கள் உலகத்திலும் அல்லது உலகத்தின் காரியங்களிலும் அன்பு கூர்ந்தால் தேவனுடைய அன்பு கூர்டத்தில் இல்லை ஏன் சுவிசேஷ வெளிச்சத்தை எடுத்துக்கொண்டு இன்றளவே பாதுகாப்பிற்கு பரம்பு போக கூடாது ஓ எங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளும் தேவனே பரலோக பிதாவே நித்தியத்திற்கு கட்டப்பட்ட ஜனங்களால் பதினாறு வித்தியாசமான மூலக்கூறுகளோடு இந்த உலகத்தின் இயலுலக ஒளி மற்றும் பெட்ரோலியங்களால் நாங்கள் உண்டாக்கப்பட்ட பையன்களாயும் பெண்களாயும் ஆண்களும் பெண்களுமாய் இங்கே உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அவர்களுடைய சரீரத்தில் விலையேறப்பட்டதாயும் துவக்கமாயும் ஆரம்பமாயும் இருக்கிற ஒரு ஆத்துமாய் இருக்கிறது கட்டாவே எங்களுடைய அசைவை எங்களுக்கு கொடுக்கிற அந்த இருதயத்தோடும் அந்த ஆத்துமாவோடு என்றைக்கும் ஜீவிக்கின்றதுமான அந்த மென்மையான இடத்தோடும் இப்பொழுதே தொடர்பு கொள்ளும்படியாய் நாங்கள் உம்மிடம் ஜபிக்கிறோம் ஒவ்வொரு இழக்கப்பட்ட பாவியையும் இன்றிரவு நீ ரட்சிக்கும்படியாய் நான் ஜபிக்கிறேன் நாங்கள் கடந்து போய் கொண்டிருக்கும் இந்த மகத்தான மயில் கம்பங்களும் வீதியின் இரண்டு பக்கங்களிலும் பிரகாசித்துக் கொண்டிருக்கும் இந்த அடையாளங்களும் சீக்கிரமாய் தோன்றப்போகும் நீதியான ஒருவராகிய கர்த்தராகிய இயேசுவை சுட்டி காட்டுகிறது என்பதை அவர்கள் உணர்வார்களாக அவர் நண்பனாயிருக்க ஜீவனாயிருக்க அதை அறிந்திருப்பதே நித்திய ஜீவனாயிருக்கிறது வேதத்தின்படியாய் மட்டுமே நாங்கள் அவரை அறிந்து கொள்ள முடியும் எங்களுடைய சபையின் மூலமாய் அல்ல ஆனால் பிறப்பினால் புதிய பிறப்பினால் மறுபடியும் பிறந்ததினால் அறிய முடியும் பிதாபே ஆக்கிரிக்கு உள்ளாக்கப்பட அல்லது நரகத்திற்கு போக விரும்புகிற ஒரு அழிவுள்ள நபர் இங்கு என்னோடு இல்லை என்று என்னுடைய முழு இருதயத்தோடு நான் விசுவாசிக்கிறேன் ஏதோ காரியம் நம்முடைய வழியில் இருக்க நாம் ஏன் அனுமதிக்கிறோம் ஆகாயம் முழுவதுமாய் உண்மையானவைகளால் நிறைந்திருக்கும் பொழுது நாம் ஏன் ஒரு போலியானதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் பூமியானது அதன் மகத்தான பாபிலோனிய திராட்சரச விருந்தில் குடித்துக் கொண்டும் வெறித்துக் கொண்டும் நேபுகாத் நேச்சாருக்கு இருந்த மறுமலை ஆட்டிகளை போன்ற அரையாறை அணிந்த ஸ்திரிகளோடு இருக்கையில் அங்கே சுபற்றின் மேல் ஒரு கையெடுத்து அசைந்து கொண்டிருக்கிறது ஞான திருஷ்டிக்காரர்கள் அது வருகிறதை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் சாதாரண நபரை காட்டிலும் மேலானவர்கள் நாங்கள் அதை காண்கிறோம் ஏனென்றால் அது வார்த்தையில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது இனி ஜலத்தினால் அல்ல ஆனால் இந்த முறை அக்னியினாலே சுபத்தின் மேல் கையெழுத்தை நாங்கள் காண்கிறோம் ஒவ்வொரு தேசமும் ஆக்கிரைக்குள்ளாக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று நாங்கள் காண்கிறோம் தேவன் மறுபடியும் பிறந்தான அவருடைய சபையை எடுத்துக்கொள்ளப் போகிறார் வேலையானது வந்து கொண்டிருக்கிறது அப்பொழுது அந்த நாட்களில் லூத்தரன் காலத்தில் மெத்தோலிஸ்ட் காலத்தில் அப்படியே காலங்களினூடாக இருந்த உண்மையான இருதயங்களோடு தேவனுக்குள் இத்தனையாயிருக்கிறவர்கள் தானியமானது ஒரு சிறு இலையாய் மாத்திரமே இருந்த போது அது ஒரு பட்டு குஞ்சமாய் இருந்த போது ஆனால் அது எல்லாமாய் ஒன்று சேர்ந்து அந்த ஜீவனானது ஒன்றாக சேர்க்கப்பட்டு உயிர் தெழுதல் வரும் அவர்கள் எல்லோருமாய் கத்தராகி இயேசுவின் மகத்தான அழகான சரீரமாய் உருவாக்கப்படுவது சமீபமாயிருக்கிறது அதை புறக்கணிக்கிறவர்கள் புறம்பான இருளிலே தள்ளப்படுவார்கள் அங்கே அழுகையும் புலம்பலும் பற்கடிப்பும் உண்டாயிருக்கும் என்று நீர் கூறினீர் விதாவே தேவரே ஒரு நபர் கூட அங்கே இருக்க விரும்ப மாட்டார்கள் ஓ தேவனே எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும் செய்த பாவங்களுக்காக வருந்துகின்ற எங்களுடைய இருதயங்களோடும் எங்களுடைய தலைகள் மண்ணை நோக்கியவாறு இருக்க அங்கிருந்து தான் நீரங்களை எடுத்து நீர் சற்று தாமதிப்பீரானால் நாங்கள் அங்கே திரும்பி போய்விடுவோம் நான் இந்த காத்து கொண்டிருக்கும் ஜனங்களுக்காக வேண்டுகையில் தேவனே எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும் இன்றிரவு இந்த செய்திக்கு பின்னர் உம்முடைய சமூகத்தில் இந்த ஜனங்கள் நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள் எந்த உணர்வுக்குள்ளாய் நீர் இவர்களை தட்டி எழுப்பும் என்று நான் ஜெபிக்கிறேன் நம்முடைய தலைகளை நாம் வழங்கியவாறு இருக்கையில் இங்கே யாராவது உங்களுடைய ஜீவியம் தேவனுடைய வார்த்தையோடு ஒத்து இல்லை என்று உணர்கிறவர்கள் ஒரு நபர் இன்னும் சரியாக கூறினால் எத்தனை பேர் அங்கே இருக்கிறீர்கள் உங்களில் அநேகர் இருக்க வேண்டியவர்களாக இருக்கிறீர்கள் நீங்கள் தயக்கமடைந்திருக்கிறீர்கள் நீங்கள் அரைவழியாய் விசுவாசித்திருக்கிறீர்கள் நீங்கள் சிறிது உலகத்தையும் சிறிது இதையும் சிறிது அதையும் எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்றிரவு அதை குறித்து நீங்கள் சுகமினமாயும் கலைப்பாயும் இருக்கிறீர்கள் ஓ நீங்கள் சபையை சேர்ந்து கொண்டீர்கள் அது உண்மைதான் ஒரு கால் நீங்கள் சேராதிருக்கலாம் எனக்கு தெரியாது ஆனால் தேவனுக்கு முன்பாக ஒருவேளை நாம் காலைக்கு முன்பாக அவருடைய சமூகத்தில் நிற்கலாம் ஒருவேளை அங்கே ஒரு ஏவுகரை 
காலை பொழுது விடுவதற்கு முன்பாக இந்த முழு காரியத்தையும் வரி தாக்குதலில் அழித்து போடலாம் இப்பொழுது ருஷ்யாவில் அது பகல் வெளிச்சம் என்று நினைவிற்கட்டும் அவர் இரண்டு பேர் படுக்கையில் இருப்பார்கள் அப்பொழுது அவர் எங்கேயோ வரும்பொழுது இரவு நேரமாக இருக்க வேண்டும் ஒருவன் எடுத்துக் கொள்ளப்படுவான் இன்னொருவன் கைவிடப்படுவான் நீங்கள் தேவனுடைய ஆவியினால் மறுபடியும் பிறந்து அன்பு சந்தோஷம் சமாதானம் நீடிய பொறுமை தயவு விசுவாசம் சாந்தம் பொறுமை இவைகளோடு ஆவியின் கணிகள் உங்களுடைய ஜீவியத்தை தொடர தேவனுடைய வார்த்தையின் அடிப்படையில் உங்களுடைய இருதயத்தில் நீங்கள் திருப்தி அடைந்திருக்கிறீர்களா அது உங்களை பின்தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறதா அப்படி இல்லை என்றால் நீங்கள் அவ்வளவு உணர்ச்சி உள்ளவர்களா இருக்கிறீர்களா நான் அதை அந்த விதமாக சொல்லட்டுமா தேவனுக்கு நேராக உங்களுடைய கரத்தை உயர்த்தி நீங்கள் தவறாய் இருக்கிறீர்கள் என்று நீங்கள் ஒப்புக்கொண்டு தேவனே எனக்கு கிருபையாயிரும் நான் எந்த விதமான கிறிஸ்தவனாய் ஜீவிக்க வேண்டும் என்று நீர் வாஞ்சிக்கிற விதமாக நான் ஜீவிக்க எனக்கு உதவி செய்யும் எனக்கு பரிசுத்த ஆவியை கொடுத்து நான் ஒரு தெய்வ பக்தி உள்ள ஜீவியம் ஜீவிக்கும்படி செய்வீரா உங்களுடைய கரத்தை அப்படியே நீங்கள் தேவனுக்கு உயர்த்துவீர்களா உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் தேவன் ஆசீர்வதிப்பாராக அநேகம் அநேக கரங்கள் உயர்ந்திருக்கின்றன அந்த நேரத்தில் கரத்தை உயர்த்தாமல் இப்பொழுது உங்களுடைய கரத்தை உயர்த்த விரும்புகின்ற வேறு யாராவது இருக்கின்றீர்களா உங்களுடைய கரத்தை நீங்கள் உயர்த்துவீர்களா ஸ்திரீகளே தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக புருஷர்களே ஸ்திரீகளே அம்மாளே தேவன் உண்மை ஆசீர்வதிப்பாராக அம்மாளே தேவன் உண்மை ஆசீர்வதிப்பாராக ஐயா தேவன் உண்மை ஆசீர்வதிப்பாராக சகோதரியே தேவன் உண்மை ஆசீர்வதிப்பாராக சிறு பையனே தேவன் உண்மை ஆசீர்வதிப்பாராக இதன் ஆபத்தான நிலையை அதை நீங்கள் உணர்ந்தீர்களா நான் கூறுவது என்னவெனில் வெறுமே ஒரு செய்தியை கேட்க அல்லது ஒரு செய்தியாளரை பார்க்கும்படியாக நீங்கள் சபைக்கு வருகிறதில்லை செய்தியை கேட்க நீங்கள் வருகிறீர்கள் பரிசுத்த ஆவியானவர் தேவனுடைய வார்த்தையை எடுத்துக்கொண்டு அதை உங்களுக்கு கொடுப்பதுதான் செய்தியாயிருக்கிறது இப்பொழுது அதை குறித்த என்ன ஒரு கால் காலையில் என்பது அதிக காலம் கடந்ததாக இருக்கலாம் இன்னும் உங்களுடைய கருத்தை உயர்த்தாதவர்கள் தேவனே என கிறக்கமாயிரும் உம்முடைய ஆவி என்னில் இருக்க நான் விரும்புகிறேன் என்று கூறி தேவனுடைய சமூகத்தில் உங்கள் கரங்களை உயர்த்த நீங்கள் விருப்பமா இருக்கிறீர்களா ஐயா தேவன் உண்மை ஆசீர்வதிப்பாராக தேவன் உண்மை ஆசீர்வதிப்பாராக அங்கே பின்னாக தேவன் உண்மை ஆசீர்வதிப்பாராக தேவன் உண்மை ஆசீர்வதிப்பாராக உண்மை 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 ஆமையா தேவன் உண்மை ஆசீர்வதிப்பாராக தேவன் உண்மை ஆசீர்வதிப்பாராக ஐயா தேவனே நான் குயவனுடைய வீட்டிற்கு போகிறேன் என்று கூறுவதற்கு நீங்கள் விருப்பமுள்ளவர்களா இருக்கிறீர்களா நான் வியாதியாயும் கலைத்து போயும் இருக்கிறேன் ஒரு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட ஜீவியத்தையே நான் எப்பொழுதும் விரும்புகிறேன் இன்றிரவு என்னுடைய இருதயத்தை கீழே கிடத்தி தேவனே அதை எல்லாமாய் உடைத்து எனக்கு ஒரு புதிய இருதயத்தை ஒரு புதிய ஆவியை கொடுத்து சரியாக மத்தியில் உம்முடைய ஆவியை வையும் என்று கூற நான் குயவனுடைய வீட்டிற்கு போகிறேன் என்னுடைய ஜீவியம் உம்முடைய வார்த்தையின்படியாய் தொடர்ந்து ஓடும்படி செய்வீராக கர்த்தர் உரைக்கிறதாவது என்பதன் மேல் நான் நிற்கும்படியாக என்னை இந்த நாளின் ஒரு மிகாயாவாக ஆக்கும் நான் உனக்கு முன்பாக ஜீவிக்கும் என் தரிசனம் என் ஜீவியம் நான் அல்ல ஆனால் எனக்குள் இருக்கும் ஆவி வேதம் வேண்டும் என்கிற அந்த ஜீவியத்தை நான் ஜீவிக்க செய்கின்றது அந்த விதமாய் தான் நான் இருக்க விரும்புகிறேன் ஓ ஓ தேவனே உம்முடைய இறக்கத்தால் என்னை அந்த விதமாக ஆக்குவீரா என்று கூறுங்கள் உங்களுடைய கரத்தை உயர்த்தாதிருக்கிற யாராவது இப்பொழுது நீங்கள் அதை செய்வீர்களா அம்மாலே தேவன் உண்மை ஆசீர்வதிப்பாராக தேவன் உண்மை ஆசீர்வதிப்பாராக அம்மாலே தேவன் உண்மை ஆசீர்வதிப்பாராக தேவன் உண்மை ஆசீர்வதிப்பாராக இப்பொழுது நீங்கள் ஜபித்துக் கொண்டிருக்கையில் அப்படியே மிகவும் அமைதியாக அமர்ந்திருங்கள் ஒவ்வொரு தலையும் அணங்கியிருக்க ஒவ்வொரு கண்ணும் மூடப்பட்டிருக்க ஒவ்வொருவரும் ஜபித்துக் கொண்டிருங்கள் அப்படியே மிருதுவாக இனிமையாக அதை இப்பொழுது ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் தேவனோடு இப்பொழுது உள்ளே அடைத்துக் கொள்ளுங்கள்
எப்பொழுது நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் அவர் அங்கே உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிறார் இப்பொழுது கூட்டத்தாரினூடாக நான் அங்கே பின்னாக ஒரு அருமையான சிறிய மனிதனை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறேன் அந்த ஒரு நாள் ஒரு சிறு பொழுதிற்கு அவருடைய இனிய இருதயத்திடம் விடைபெற்று வந்திருக்கிறார் இன்னொருவர் இங்கே இங்கே உட்கார்ந்திருக்கிறார் அவரும் கூட சிறு பொழுதிற்கு விடைபெற்று வந்திருக்கிறார் அவர்கள் வெளியே போகையில் அவர்கள் தேவனுடைய மாறாத கரத்தை பற்றி கொண்டிருந்தனர் அவர்களுடைய அன்பார்ந்த புருஷன்மார்கள் இனிய இருதயங்களை மீண்டும் சந்திப்போம் என்பதை அறிய இன்றிரவு இங்கே தேவனுடைய மாறாத கரத்தை பற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள் அது அவர்களுக்கு இல்லை என்றால் ஓ அது என்னவா இருக்கும் ஓ நித்தியமான காரியங்களின் மேல் உங்கள் நம்பிக்கையை கட்டுங்கள் தேவனுடைய மாறாத கரத்தை பற்றி கொள்ளுங்கள் எங்களுடைய பரலோக பிதாவில் இன்னிசை இனிமையாக இசைக்க இது ஒரு செய்தியா இருக்கிறது ஒரு பிரசங்கியார் பரிசுத்த ஆவியானவர் இப்பொழுது இன்னிசையின் மூலமாக எங்களுக்கு பிரசங்கித்துக் கொண்டு இந்த செய்தியோடு இன்றிரவு என்ன செய்ய வேண்டும் வெறுமன தேவனுடைய மாறாத வார்த்தையை பற்றிக் கொண்டிருங்கள் என்று எங்களுக்கு சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார் வானங்களும் பூமியும் ஒழிந்து போம் மாறும் ஆனால் என் வார்த்தை ஒருபோதும் ஒழிந்து போகாது அது மாற முடியாது அது மாறாத தேவனுடைய வார்த்தையா இருக்கிறது நானுமக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்யாதபடிக்கு உமது வாக்கை என் இருதயத்தில் வைத்து வைத்தேன் என்று சங்கீதக்காரன் கூறினார் பிதாவே அங்கே இருபது அல்லது முப்பது கரங்கள் இன்றிரவு உயர்த்தப்பட்டிருக்கின்றன புருஷர்களும் ஸ்திரிகளும் வார்த்தையை கேட்டிருக்கின்றனர் அப்பொழுது விசுவாசம் கேள்வியினால் வரும் அவர்கள் இந்த எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு போதுமான தீர்மானத்தை எடுத்திருக்கிறார்கள் அதாவது உம்முடைய உதவியாலும் உம்முடைய கிருபையாலும் இந்த மணி வேலை முதற்கொண்டு அவர்கள் உம்மை சேவிப்பார்கள் என்பதே ஆகும் இப்பொழுது பிதாவே நீர் இனிமையாய் அவர்களுடைய இருதயங்களுக்குள் செல்ல மாட்டீரா அவர்களுடைய புதிய ஆவியிலே உம்முடைய ஆவியை வையும் நீர் அவர்களுக்கு ஒரு புதிய ஆவியை கொடுத்திருக்க வேண்டும் இல்லை என்றால் அவர்கள் ஒருபோதும் அவர்களுடைய கரத்தை உயர்த்தியிருக்க மாட்டார்கள் அவர்கள் அதை வாஞ்சித்திருக்க மாட்டார்கள் ஆனால் அவர்கள் குழுவுடைய வீட்டிற்கு சென்று அவர்களுடைய உள்ளுணர்வுகளையும் அவர்களுடைய நோக்கங்களையும் நீர் மாற்றும்படியாய் அவர்கள் அனுமதித்தார்கள் இப்பொழுது அவர்களுடைய இருதயத்தில் அவர்கள் மிருதுவாயிருக்கிறார்கள் நீர் என் பிதா ஒருவனை இழுத்துக் கொள்ளாவிட்டால் அவன் என்னிடத்தில் வரமாட்டான் என்று வாலிபத்தில் இருந்து வயதானவர்கள் மட்டுமாக அதை செய்யும்படி நீர் அவர்களுக்கு கூறியிருந்தால் ஒழிய அவர்களால் அவர்களுடைய கரங்களை உயர்த்தி இருக்க முடியாது அவர்கள் அதை செய்தார்கள் ஏனென்றால் நீர் அவர்களிடத்தில் பேசி நீர் தேவன் அவர்களை ஒரு அன்பின் வெகுமதியாக கிறிஸ்துவுக்கு கொடுக்கிறதாக அது இருக்கிறது அவர்களுடைய இருதயங்களை அவர்கள் ஒப்புக் கொடுத்தார்கள் என் வசனத்தை கேட்டு உம்முடைய மகத்தான சத்தம் கூறுகின்றதை எங்களால் கேட்க முடிகின்றது உம்முடைய சபை அல்ல உம்முடைய சபை உம்முடைய வார்த்தையுடையதா இருக்கிறது அது உம்முடைய வார்த்தைக்கு முரணா இல்லை என் வசனத்தை கேட்டு என்னை அனுப்பினவரை விசுவாசிக்கிறவனுக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டு அவன் ஆக்கிரை தீர்ப்புக்குட்படாமல் மரணத்தை விட்டு நீங்கி ஜீவனுக்குட்பட்டிருக்கிறார் பிதாவே 
அவர்களை நீண்ட ஆயுளோடும் நித்திய ஜீவனோடும் ஆசீர்வதியும் நீர் வாக்களித்திருக்கிறபடியே கடைசி நாளில் அவர்களை எழுப்பும் இது ஒரு மகத்தான பிரதர்ஷ ஆராதனையாக இருப்பதாக அப்பொழுது ஜீவிக்கின்ற தேவனுடைய பரிசுத்தபான்கள் களி கூர்ந்து புதுப்பிக்கப்படுவார்களாக ராஜேஸ்தர் ஒவ்வொருவரையும் அங்கே யாராவது இருப்பார்களாயின் அவர்கள் சுகமடைவார்களாக எங்களுடைய கத்தராய கிறிஸ்துவின் மூலமாக உம்முடைய ஆவி வெளிப்படுத்தப்படுவதாக இப்பொழுது அப்படியே ஒரு வினாடி நம்முடைய தலைகள் வணங்கியிருப்பதாக நான் வேக்கிறேன் உங்களுடைய கருத்தை உயர்த்தின உங்களைத்தான் நீங்கள் என்ன கூறுகிறீர்களோ அதை நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டீர்கள் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன் ஆனால் நீங்கள் உத்தமமாயிருக்கிறீர்கள் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன் நான் உங்களை சத்தியமாய் இருக்கிற தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கொண்டு செல்லுகிறேன் இப்பொழுது அங்கே ஒரே ஒரு கேள்விதான் இருக்கிறது எங்கே நீங்கள் அதை நேர்த்தீர்களா நீங்கள் அப்படி செய்திருந்தால் அது தேவன் உங்களுடைய இருதயத்திலே தட்டினதாயிருக்கிறது அது சரி இப்பொழுது நீங்கள் உண்மையாகவே அப்படி எண்ணுவீர்களானால் அப்பொழுது பழைய காரியங்கள் எல்லாம் நடந்து போயிருக்கின்றன தேவன் அப்படி கூறியிருக்கிறார் அது மாற முடியாது ஏசு என் வசனத்தை கேட்டு என்னை அனுப்பினவர் விசுவாசிக்கிறவனுக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டு என்றார் நான் நினைக்கிறேன் அது உண்மையாகவே உங்களுடைய இருதயத்தில் சம்பவித்திருந்தால் நீங்கள் தேவனிடத்தில் போதுமான நன்றியுள்ள உணர்வுள்ளவளா இருக்க இங்கே அவருடைய பேடம் மட்டுமாய் நடந்து வந்து முழங்கார் படியிட்டு அவர் உங்களுக்காக செய்திருக்கிறதற்காக அவருக்கு நன்றி கூறுவீர்கள் சகோதரி அதே பாடலை தொடர்ந்து வாசித்துக் கொண்டிருக்கையில் தங்கள் கரத்தை உயர்த்தின ஒவ்வொருவரும் உயர்த்தாத அனைவரோடும் அவர்கள் வர வேண்டும் என்று விரும்பினால் முன்னே வரும்படி நான் விரும்புகிறேன் நான் முழங்கார் படியிட்டு அவர் நமக்காக செய்திருக்கிறவர்களுக்காக சர்வ வல்லமை உள்ளவருக்கு ஒரு நன்றியின் வார்த்தையை கொடுப்போமாக நீங்கள் உத்தமமாய் இருந்தீர்கள் என்பதை அது நிரூபிக்கிறது நான் நேராக சென்று கொண்டிருக்கிறேன் இப்பொழுது நான் வைக்கிறேன் இன்றிரவு இங்கே நமக்கு அநேக போதகர்களும் சுவிசேஷகர்களும் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் ஆத்து மக்களை காண வாஞ்சிக்கிறார்கள் சகோதரர்களே நான் வைக்கிறேன் இங்கே வாரும் போதகரே சகோதரர்கள் இங்கே அவருடைய ஸ்தானத்தை சரியாக எடுத்துக் கொள்வார்களா என நான் வைக்கின்றேன் இந்த அருமையான ஜனங்களுக்காக நாங்கள் ஜபத்தை ஏறெடுக்கப் போகிறோம் உங்களுக்கு என்ன என்று தெரியுமா வார்த்தையின்படியாக நான் அதற்கு ஒரு பரிசோதனை முயற்சியை கொடுக்கிறேன் இந்த இரவு தேவனுடைய நித்தியமான வார்த்தையை அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டு விசுவாசிப்பார்கள் என்று அவர்களுடைய கரங்களை அவர்கள் உயர்த்தினார்கள் நான் இப்பொழுது நாங்கள் ஜெபித்தோம் என்று இப்பொழுது ஏசு என்ன கூறினார் என்று பாருங்கள் இப்பொழுது நாம் அதை வார்த்தைக்கு கொண்டு செல்லுவோம் நாம் நிறைய வினோதங்களை உடையவர்களாக இருக்கிறோம் ஆனால் நாம் அதை வார்த்தைக்கு கொண்டு செல்வோம் ஏசு என் வசனத்தை கேட்டு என அனுப்பினவர் விசுவாசிக்கிறவனுக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டு அவன் ஆக்கியத்திற்குட்படாமல் மரணத்தை விட்டு நீங்கி ஜீவனுக்குட்பட்டிருக்கிறான் என்றார் தேவன் அவ்வண்ணமாய் கூறினார் அது அதை என்றதுக்குமாய் தீர்க்கிறது ஏசு எந்த மனிதனுமே என் பிதா ஒருவனை இழுத்துக் கொள்ளாவிட்டால் அவன் என்னிடத்தில் வரமாட்டான் பிதாவானவர் எனக்கு கொடுக்கிற யாவும் என்னிடத்தில் வரும் என்றார் ஒருவரும் இழக்கப்படவில்லை என் மாம்சத்தை புசித்து என் ரத்தத்தை பானம் பண்ணுகிறவனுக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டு நான் அவரை கடைசி நாளில் எழுப்புவேன் என்றார் ஒரு ஆத்துவா பத்தாயிரம் உலகங்களுக்கு பாத்திரமாய் இருக்கும் பொழுது இந்த பீடத்தின் மேலே நோக்கி பார்க்க ஓ எவ்வளவு அதிசயமாயிருக்கிறது ஒரு சபையை சேர்ந்து கொள்ள அவர்கள் ஒருபோதும் வரவில்லை 
அவர்கள் கிறிஸ்துவின் சரித்தின் ஒரு அங்கமா இருக்கின்ற காரணத்தினால் அவர்கள் வருகிறார்கள் நந்தி கூறுதலையும் ஜபத்தையும் ஏறெடுக்கவே அவர்கள் இங்கே வருகிறார்கள் பரிசுத்த ஆவியானவர் மேலும் கீழுமாக இந்த விடத்தில் இறங்கி ஒவ்வொரு இருதயத்தையும் இன்றிரவு ஒரு சமாதானம் உள்ள இனிமையான தாழ்மையான ஆவியினால் அபிஷேகித்து நிரப்பி அது கணிகளையும் கிறிஸ்துவின் நீதியையும் அவர்களுடைய சரீரத்தில் சுவாசம் எடுத்து மட்டும் கொண்டு வரும்படியாயும் மகிமையில் வீட்டுக்கு திரும்பி போக செய்யும் என்று நான் ஜபிக்கிறேன் நாங்கள் ஜபத்தை ஏறெடுக்கையில் உங்களுக்கு விருப்பமாயிருந்தால் சுவிசேஷகர்களும் போதகர்களும் வந்து எங்களோடு சுற்றி நில்லுங்கள் ஒவ்வொரு சபைகளோடு உள்ள உங்களுடைய தொடர்புகளில் நான் கவலை இல்லை அது இதனோடு எந்த காரியத்தையும் செய்கிறதில்லை நீங்கள் அப்படியே சரியாக ஜனங்களை சுற்றி வரும்படியாக நாங்கள் விரும்புகிறோம் அந்த வழியை எடுத்துக் கொள்ள விரும்புகிற வேறு யாராவது ஒருவர் அங்கே இருக்கின்றார்களா நீங்கள் என்னை குறித்து என் பிதாவின் முன்பாக அல்லது மனிதர்கள் முன்பாக வெட்கப்பட்டால் நான் காலையில் தூதர்கள் முன்பாக உங்களை குறித்து வெட்கப்படுவேன் இன்றிரவு இந்த சிறிய ஜனக்கூட்டத்துக்கு முன்பாக உங்களுடைய உறுதியை எடுக்க நீங்கள் வெட்கப்படுகின்றீர்களா நீங்கள் வெட்கப்படுகின்றீர்களா மனுஷர் முன்பாக என்னை அறிக்கை பண்ணுகிறவனை நான் என் பிதாவின் முன்பாக அவனை அறிக்கை பண்ணுவேன் அவர்களுடைய பாவங்களின் மன்னிப்புக்காக தேவருக்கு அவர்கள் நன்றி கூறுதலை ஏறெடுத்துக் கொண்டிருக்கையில் ஒவ்வொருவரும் அப்படியே ஜபத்தில் இருங்கள் ஓ தேவனே பிதாவே மனித வர்க்கத்தின் மீட்பரே இவர்கள் தாங்கள் போதுமானபடியாய் கிறிஸ்துவனுடைய சரீரத்தில் பொருத்தப்படவில்லை என்று அறிக்கை செய்து கொண்டு இன்று வந்திருக்கிறார்கள் வார்த்தையாலும் தேவனுடைய கரத்தின் வழி நடத்தினாலும் அவர்களுடைய ஸ்தானத்தை எடுத்துக்கொள்ள அவர்கள் இன்றிரவு வந்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் எந்த விதத்தில் சேவை செய்வார்களோ அந்த ஸ்தானத்தில் அவர்களை ராஜ்யத்தில் நீர் பொருத்தும்படியாய் இப்பொழுது நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் இன்றிரவு அவர்கள் ஒருமனதோடு உம்முடைய பரிசுத்த வார்த்தையின் மேல் விசுவாசம் உள்ளவர்களாக இருப்பார்களாக நீர் பரிசுத்த ஆவியின் மூலமாய் அவர்களிடத்தில் பேசுவீராக அவர்கள் ஏவுதலால் கிறிஸ்துவின் சரீரத்தில் நீர் அவர்களை அழைத்திருக்கிறதான அந்த சாணத்திற்கு வழி நடத்தப்படுவார்களாக ஓ தேவனே இதற்காக நாங்கள் உமக்கு எப்படியாய் நன்றி செலுத்துகிறோம் உம்முடைய பார்வையில் இது மகிமை புரிந்ததாக இருக்கிறது புருஷர்களும் ஸ்திரீகளும் பிடத்தந்தையில் தாழ்மையாய் முழங்கார்படியிட்டு 
அவர்களுடைய தவறுகளை அறிக்கை செய்து இரக்கத்திற்காக வேண்டுகிறதை காண்பது நம்முடைய இருதயங்களை அது சீர்க்க செய்கிறது அவர்களை நேராக கொண்டு செல்லும் கர்த்தாவே உம்முடைய அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட ஊழியர்கள் வார்த்தையின் ஊழியர்கள் இந்த ஜனங்களின் பக்கத்தில் நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த புனிதமான மேஜையின் பக்கமாக இங்கே நான் நின்று கொண்டிருக்கிறேன் இது ஒரு அற்புதமான நேரம் இந்த இடத்தின் பக்கத்தில் இன்றிரவு தேவனுடைய தூதர்கள் அவர்களுடைய பாளையத்தை கீழே அமைத்திருக்கின்றனர் ஏனென்றால் தேவனுடைய தூதர்கள் அவருக்கு பயந்தவர்களை சூழ பாளையம் இறங்கியிருக்கிறார்கள் என்று அது வார்த்தையில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது காணக்கூடாத மகத்தான உலகத்தில் அது இப்பொழுது நம்மை சுற்றி இருக்கிறது நாம் தவறானதை செய்திருக்கிறோம் என்பதற்கும் நம்முடைய கண்களுக்கு முன்பாக பொல்லாப்பானதை கொண்டு வருவதற்கும் மனம் திரும்புவதற்கும் நம்முடைய மன உணர்ச்சிகளை கலக்குகிறது தவறுக்காக வருந்துகின்ற இருதயங்களோடும் எங்களுடைய பொல்லாத வழிகளை நாங்கள் சரணடைந்து ஒப்புக் கொடுத்து கர்த்தாவே தெய்வீக இரக்கத்தையே கேட்கிறோம் அவருடைய வார்த்தைக்கு பொருத்தமாய் எங்களுடைய நற்குணத்தையும் எங்களுடைய ஜீவியங்களையும் வார்ப்பிப்பதற்கும் அவருடைய வார்த்தையை நிறைவேற்றுவதற்கும் நாங்கள் தாழ்மையாய் தேவரிடத்தில் கெஞ்சி கேட்கையில் இரக்கத்தை எங்களுக்கு வாக்களித்திருக்கிற பரிசுத்த ஆவியானவர் அதை எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் தருவாராக கிறிஸ்துவனுடைய நாமத்தில் நாங்கள் கேட்கிறோம் Welcome home. 